আমি আরিফুল সাজ্জাদ সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের বিশেষ আয়োজন নির্বাচনের খবরের বিশেষ টক শোতে আপনারা জানেন যে আগামী কাল দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হবে সকাল 8টায় এবং এই কয়েকদিন ধরে আমরা নির্বাচনের বিভিন্ন খবর খবর সংগ্রহ করেছি পরিবেশন করেছি নির্বাচন কমিশন যেমন একই সঙ্গে ব্যস্ত সময় কাটিয়েছে প্রার্থীরা ব্যস্ত সময় কাটিয়েছে ভোটাররা ব্যস্ত সময় কাটিয়েছে সেরকম গণমাধ্যম থেকেও আমরা একটা ব্যস্ত সময় কাটিয়েছি এবং একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই নির্বাচন আজকে সারা দিন আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম সারা দেশ থেকে ভোটের পরিস্থিতি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং এই সময়ে আমরা একটি বিশেষ আলোচনার আয়োজন করেছি আজকে যারা আলোচক হিসেবে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শুরুতে তাদেরকে পরিচয় করায় দিতে চাই শুরুতে আমার ডান পাশে রয়েছেন ডক্টর ওয়াহিদুজ্জামান সাবেক উপাচার্য নোয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয় আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে এরপরে রয়েছেন রাজনীতি বিশ্লেষক আবু আলম শহীদ খান তারপরে রয়েছেন ব্যারিস্টার প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া এবং সবশেষে রয়েছেন অবসর প্রথমত মেজর ডক্টর নাসির উদ্দিন আহমেদ আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আমি শুরুতে একটা ছোট্ট একটা ভূমিকা দিয়েছিলাম যে কি জন্য আমাদের আলোচনা বা ওইভাবে সুনির্দিষ্টভাবে একটা বিষয়বস্তু আমরা আজকে রাখিনি কিন্তু বিষয়বস্তু না রাখলেও বোঝা যাচ্ছে বিষয়বস্তুটা কি সেটা হচ্ছে আগামীকাল ভোট হচ্ছে এই ভোট নিয়ে আসলে আমরা আলোচনা করব যে ভোটের পরিবেশ কী রকম রয়েছে ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোট দিতে যেতে পারবেন কিনা নির্বাচন কমিশন থেকে আজকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন এবং সবাইকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন যে ভোট কেন্দ্রে এসে ভোট প্রয়োগ করার জন্য আমি ওখান থেকে শুরু করতে চাই শুরুতে ডক্টর ওয়াহিদুজ্জামান আপনার দিয়ে শুরু করতে চাই সেটি হচ্ছে যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার যে আহ্বান জানালেন এই আহ্বানে কি দেশের মানুষ সারা দিবে কি না ধন্যবাদ আপনাকে যে এবারের নির্বাচনটি অনেক আলোচিত এবং নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাতই জানুয়ারি কালকের কিন্তু এটি প্রায় বছরখানেক বা আরও আগে থেকেই কিন্তু আরও আগে আমি বলবো যে দু সাল থেকেই নির্বাচন সরকার কত নতুন সরকার অমুক সরকার এসব হয়ে এখন নির্বাচনটি হচ্ছে এবং এটি নির্বাচন কমিশন প্রথম এই অর্থে যে আমাদের সংবিধানে তো নির্বাচন কমিশন গঠন তাদের ক্ষমতা কীভাবে আছে বা আইন আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত কথাটা আছে এটি প্রথম যে একটি নির্বাচন আইন করে সে আইনের আলোকে নির্বাচন কমিশন নিয়োগ দিয়ে এবং তাদের এক্তিয়ারও বৃদ্ধি করে আর্থিক ক্ষমতা সহ তাদের এক্তিয়ার দিয়ে এই নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছিল একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন এবং সেই নির্বাচন কমিশনের অধীনে একটা গুণী এখানে আমাদের অত্যন্ত সিনিয়র একজন সরকারের মানে সাবেক সচিব উনি আছেন উনিও জানেন যে বর্তমান যে প্রধান নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত ব্যক্তিত্ববান সম্পন্ন ব্যক্তি এবং আমরা দেখছি যে অত্যন্ত সফলতার সাথে তিনি একটি নির্বাচনকে দ্বার প্রান্তে নিয়ে আসছেন এবং তিনি জনগণের মধ্যে দেশবাসীর মধ্যে একটি আস্থা স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে আমার অনুভূত হয়েছে কারণ নির্বাচনে ঢাকা থেকে নির্বাচন মিডিয়া নানাভাবে এ অংশগ্রহণ করার ছাড়াও আমি সাম্প্রতিককালে আমার একেবারেই বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে আমার নিজের কনস্টিটুয়েন্সি সহ কয়েকটি জায়গা আমি নির্বাচন সরাসরি তার কর্মকাণ্ড নানা কিছু আমি দেখেছি তার মধ্যে দিয়ে আমার এই ধারণাটি হয়েছে এবং আরেকটি পার্থক্য হলো যে এই নির্বাচনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বিরোধীদের দাবি ছিল যে তাকে অপসারণ করে বা তাকে বাদ দিয়ে তার অধীনে নয় একটি সরকার গঠন করে নির্বাচনটি করা এবং আরেকটি পক্ষ এবং আমি মনে দেশের মানুষেরও সেখানে সমর্থন আছে যে ওনাকে রেখেই নির্বাচন কারণ সেই জনপ্রিয়তা সেই আস্থার জায়গা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুধু দেশের ভেতরে নয় আমি মনে করি আন্তর্জাতিক মহলেও তিনি সেই তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে এবং এবার আমি যতটুকু আজ পর্যন্ত খবর নিয়েছি যে সরকারেরও নির্দেশ নির্বাচন কমিশন তো আসি আইন উনিও জানেন যে আমাদের এই যে প্রশাসন আমলাতন্ত্র এটি একটা ব্রিটিশ ঐপনিবাসিক ধারায় সূচিত আমলাতন্ত্র ফলে এখানে কিন্তু প্রশাসন একটা প্রো পাওয়ার থাকে সবসময় ওই বলে আসছি অর্থাৎ পাওয়ারে কে আছে বা কে যাবে যেহেতু মোটামুটি এবার নির্বাচনে বোঝা যায় যে পাওয়ারে তো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আছেনি তিনি পাওয়ারে যাচ্ছেন বা তার দলই বিজয়ী হবে যে পরিস্থিতি বা যে নির্বাচনের আমরা যদি হালচাল সব কিছু যদি আমরা মানে ট্রুলি অ্যানালাইসিস করি আচ্ছা না একটা আমি বলার জন্য বললাম যে না ভোট কাইল হবে তারপর গোনার পর বলবো এটা তো সত্ত্বেও 
আমি জানি যে সরকারের পক্ষ থেকেও খুব কড়াকড়িভাবেই বলা হয়েছে নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ রেখে করা কারণ ব্যক্তিগতভাবে নানাভাবে খোঁজখবর আমি নিয়েছি সেই জায়গা থেকে প্রথমে মানুষ যেটা বলেছিল এবং তার আহ্বানে দিতে আসছেন এই আহ্বানে কি আপনি প্রত্যাশা করেন যে সবাই ভোট দিতে আসবে এখন এখন আরেকটা বিষয় আছে যে একটা পক্ষ নির্বাচন তারা শুধু বাধা দিচ্ছে না নির্বাচন তারা বর্জনের নামে সর্বশেষ যেটি ঘটিয়েছে একটি একটি মানবতা বিরোধী অপরাধ যে এই যে একটা চলন্ত ট্রেনে রেলে আগুন দেওয়া এটি নাশকতার পর্যায়ে শুধু পড়ে না আমি বলি এটা একটা মানবতা বিরোধী অপরাধ এটা এক ধরনের যুদ্ধ অপরাধ যে নিরীহ মানুষকে এইভাবে পুড়ে হত্যা করা সুতরাং সেই তারা নানা জায়গায় কিন্তু শুধু ট্রেনে না নানা জায়গায় তারা অপঘাতের চেষ্টা করছে করতেও পারে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আছে বা নানা আবার নির্বাচন যেহেতু এক ধরনের মূল রেজাল্ট যেটা কে প্রধানমন্ত্রী হবে কে ক্ষমতায় যাবে কিছুটা হলেও আমরা বাজ্যত দেখছি যে নির্বাচন কমিশনের যে আহ্বান সেই জায়গায় যে আস্থা সেটি মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে সে আস্থায় মানুষ সারা দেবে দেশের প্রয়োজনে গণতন্ত্র রক্ষায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশত্র শেখ হাসিনাকে সমর্থন জ্ঞাপন এবং এই যে বিরোধী দলের সহিংস নৈরজ্য এবং দেশ বিরোধী যে ষড়যন্ত্র তাকে তার প্রতিবাদ স্বরূপ হলেও মানুষ মানুষজন একটা বিরাট অংশ মানুষ সব মানুষ কখনোই নির্বাচনে যায় না কিন্তু একটা ভালো অংশ মানুষ তারপরে কিন্তু প্রশাসন বেশ করে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা বলেছিল অনেক তারা যদি অনেকের ভাষায় কোট আনকোট করে হুঙ্কার দিয়েছিলেন যে তাদেরকে খুঁজে বের করবেন কার এই ঘটনা ঘটেছে সেটিও কিন্তু এখন পর্যন্ত খুঁজে বের করতে পারেননি এই ঘটনা যেটা তদন্ত চলছে তারা দাবি করছেন তদন্ত এগিয়ে যাচ্ছে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এই রকম নাশকতা আমরা যখন নাশকতাগুলো হচ্ছে বা অগ্নি সন্ত্রাসগুলো হচ্ছে এরপরে তো উভয় উভয় পক্ষকে দোষারোপ করছেন কিন্তু আসলে কারা এটার পেছনে রয়েছে সেটা খুঁজে বের করা সম্ভব হয় না কেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে এটা শুধু যে আমাদের দেশের সমস্যা তা নয় তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে এই একটা সমস্যা থেকেই যায় যে যখন কোনো একটা ঘটনা ঘটে যায় তার পিছনে আসলে সঠিক তদন্ত করে এটাকে বের করে নিয়ে আসাটা এটা সহজ কাজ হয় না আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীগুলো যথেষ্ট আমাদের বলবো যে ডেভেলপ করেছে তাদের ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক এখন আগের চেয়ে অনেক স্ট্রং এখন তারা অনেক কিছু এবং বাংলাদেশের একটা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তো এটা একটা সাফল্যের একটা অন্যতম স্বীকৃতি যে উনি এখানে যে জঙ্গিবাদকে যেভাবে উনি কন্ট্রোল করতে পেরেছেন এবং বিশ্বের বুকে এটা একটা উদাহরণ এটা অনেক আন্তর্জাতিক ফোরামে আলোচিত হয় কিন্তু তারপরেও আমাদের এটা দুর্ভাগ্য বলতে হবে যে এর আগে এই অগ্নি অগ্নিসংযোগের যে ঘটনাগুলো ঘটেছে এটা আজকে নতুন না এর আগেও ঘটেছে গত নির্বাচনের সময় আমরা দেখেছি বেশ কিছু স্কুলে এরকম অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল ট্রেনে বাসে আগুন দেওয়া হয়েছিল মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল তারপরে যত সম্ভব আমরা যেটা আশা করেছিলাম প্রত্যাশা করেছিলাম যে যেভাবে বিচারটা হওয়া উচিত সেটা হয়নি আপনার যদি সুনির্দিষ্ট বলতে চাই তাহলে হবে যে আইনের প্রতি যখন মানুষ শ্রদ্ধাশীল থাকে এখানে করা যেত যে কোনোভাবে একটা যদি কমিশন করে দেওয়া হতো বা একটা যদি মক ট্রায়াল করা হতো বা একটা যাকে তাকে আমি যেভাবেই হোক ঝুলাই দেব কাউকে দোষারোপ করব এ ধরনের মনোবৃত্তি নিয়ে কিন্তু ইচ্ছা করলেই বিচার করা যায় এবং করা হয়নি যে তা না পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম অনেক বিচার হয়েছে কোনো কথা নাই বার্তা নাই আপনারা সবাই জানি ক্যাঙ্গারু কোর্ট হয় ক্যাঙ্গারু ট্রায়াল হয় করে করে বিচার করা যায় কিন্তু সত্যিকার অর্থে যদি একটা যিনি অপরাধী সাব্যস্ত হননি বা যাকে আমরা আইনের চোখে এখন অপরাধী বলতে পারছি না কিন্তু তিনি যদি দোষের আওতায় থাকেন তাকে সম্পূর্ণ সুযোগ সুবিধা দিতে হবে তাকে সমস্ত সময় দিতে হবে তার আইনজীবীকে সমস্ত সময় দিতে হবে এবং অকাট্য প্রমাণ দিতে হবে যে সে এটার জন্য দোষী তখনই কেবল তাকে দায়ী করা যাবে বা তাকে চিহ্নিত করা যাবে কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে এখানে এত বেশি একটা আমাদের সিকিউরিটি বা ইন্টেলিজেন্সের ভাষায় আমরা বলি সার্কিট ব্রেকার যে লোকটি কাজটা হয়তো করেছে এখন তারা একটা কথা বলছে কিন্তু পরক্ষণে সে যখন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে যাবে সে তার এই কথার মধ্যে থাকবে না সে তার আইনজীবীর ভাষায় কথা বলবে 
যখনই তার কথাটা দুটো দুটো রকম স্টেটমেন্ট হয়ে যাবে একটা পুলিশের সামনে অথবা গণমাধ্যমের সামনে আপনি যেটা বললেন যে কথাবার্তা যেগুলো হচ্ছে কথাবার্তা হচ্ছে সেই কথাগুলো শেষ বিচারে যে আর ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বা বিচারকের সামনে সেই কথাগুলো থাকে না সেগুলো তদন্তে কোনো একটা ব্যর্থতা বা গাফিলতি দেখা যাচ্ছে এরকম কোনো বিষয় বলা যেতে পারে গাফিলতি এটাকে ঠিক বলা যাবে না এটা আসলে আইনগত কিছু দুর্বলতা আমাদের আছে আমাদের সিস্টেমের মধ্যে কিছু দুর্বলতা আছে যে যেভাবে আমাদের একটা অপরাধ প্রমাণ করার জন্য ওই যে তথ্য উপাত্ত দলিল এবং প্রামাণ্য যে সমস্ত আইন তো অন্ধ আইন আপনার সবসময় এখানে সচিব মহোদয় আছেন উনিও বলবেন এখানে আইন কিন্তু প্রথমেই স্বীকার করে দেয় যে এই লোকটি নির্দোষ সমস্ত দলিল দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে এই লোকটি দোষী তো সেই দলিল এবং প্রমাণ দিয়ে আমরা যখন করতে যাই তখন ওটার মধ্যে নানাবিধ দুর্বলতা চলে আসে এর মধ্যে যেটা দেখা হয় আমাদের দেশে যিনি ইনভেস্টিগেশন শুরু করেছিলেন তারপরে হয়তো তিনি পরিবর্তন হয়ে গেছেন তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তি মামলা চলছে তো চতুর্থ পঞ্চম ব্যক্তি চলে আসছেন এর মধ্যে হয়তো অনেক সময় বিচারকও পরিবর্তন হয়ে যায় কোর্ট পরিবর্তন হয়ে যায় তারপরে আলামত নষ্ট হয়ে যায় যারা প্রথমে সাক্ষী দিতে রাজি হয়েছিলেন তারা নিরুদ্দেশ হয়ে যায় তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না এই ধরনের জটিলতাগুলো মোকাবেলা করে একটা মামলাকে আমার দৃষ্টিতে যেটা যে যথাযথভাবে চূড়ান্ত সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাওয়া শুধু আমাদের দেশে না পৃথিবী বিশ্বের দেশগুলোতে এটা একটা বড় সমস্যা এবং এখান থেকে বেরিয়ে আসাটা বেরিয়ে আসাটা কঠিন তবে আসার জায়গা হলো যে প্রযুক্তিগত দিক থেকে আমরা যত এগিয়ে যাচ্ছি এখন সিসি ক্যামেরা এসছে এখন মোবাইল ট্র্যাকিং করে আমরা কনভারসেশন ট্র্যাক করতে পারি এখন অনেক কিছু আমাদের ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আমি আশাবাদী যে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো অতীতে যা হয়েছে হয়েছে কিন্তু ভবিষ্যতে হয়তো এই সমস্ত মামলা বা এই সমস্ত অপরাধীদের খুঁজে বের করা আমার মনে হয় আগের চেয়ে আমরা ভালো ফলাফল দেখতে পাবো আবু আলম শহীদ খান যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম ওয়াহিদুদ্দিন ডক্টর ওয়াহিদুজ্জামানকে যেটা প্রশ্ন করেছিলাম যে পরিস্থিতিতে আমি আর ভূমিকা দিতে চাই না নির্বাচনটা হচ্ছে এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার যে আহ্বান জানিয়েছেন আপনার কি মনে হয় জনগণ এই আহ্বানে কতটা সাড়া দেবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনের ক্ষেত্রে এরকম একটা আহ্বান করতেই হবে কারণ উনি একটা ইলেকশন দিয়েছেন এবং ইলেকশন হতে যাচ্ছে আগামীকাল তো উনি তো চাইবেন যে সকল ভোটার যাতে ইলেকশন কেন্দ্রে ভোট দিতে যায় এটা খুব স্বাভাবিক ওনার আহ্বান করা খুব যৌক্তিক কিন্তু আপনার প্রশ্নটা অন্যখানে যে এই আহ্বানে ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে যাবেন কি না সেটা তো খুবই একটা মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন কেন কালকে সকাল আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে বিকাল চারটা পর্যন্ত আমরা দেখতে পারবো যে ভোটাররা কতজন ভোট কেন্দ্রে গেলেন যেটা চাঁদ সাহেব বললেন যে এবারে ভোট সুষ্ঠু হবে স্বচ্ছ হবে এবং ভোটের মধ্যে কোনো অন্য কিছু হবে না তো ওইটা যদি না হয় তাহলে রিয়েল ভোটার কতজন যাচ্ছে সেটা দেখার জন্য কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে বাট আপনি বলছিলেন একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে ভোটটা হতে যাচ্ছে এবং এখানে যারা আমরা আছি সবাই জানি যে বিশেষ পরিস্থিতিটা কি বিশেষ পরিস্থিতি হচ্ছে যে বাংলাদেশের একটা বড় রাজনৈতিক দল তাকে এক নম্বর বলতে পারেন দুই নম্বর বলতে পারেন বা এক নম্বর বিরোধী দলও বলতে পারেন যে নামেই তাকে আমরা সম্বোধন করি না কেন তারা একটা বড় অংশের ভোটারদের উপরে তাদের একটা কন্ট্রোল আছে বা তাদের তাদের নিয়ন্ত্রণ আছে অথবা বলতে পারেন যে তাদের সমর্থন আছে ওই দলের প্রতি সেই সমর্থনটা কি আমরা যদি দুই হাজার আট সালের নির্বাচনের একটা ফলাফল বিশ্লেষণ করি দুই হাজার চোদ্দো আঠারো করতে চাচ্ছি না এই জন্য যে এই নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে আমরা খুব একটা এমন একটা জায়গায় পৌঁছতে পারবো না যেখান থেকে আমরা অন্য কিছুতে উপনীত হতে পারবো অন্য অনুসিদ্ধান্তে কারণ তখন নানান আলোচনা আসবে চোদ্দোর ভোট কেমন হয়েছিল আঠারোর ভোট কেমন হয়েছিল তো দুই হাজার আটে আমরা সর্বশেষ বাংলাদেশে একটা জনগণের অংশগ্রহণে বিপুল মানুষের অংশগ্রহণে একটা ভোট উৎসব দেখেছিলাম এবং আপনি তখন কাভার করেছিলেন আমার মনে আছে ফিল্ড থেকে তো তখন যারা ফিল্ডে আপনারা কাভার করেছেন বা যে ভোটটা আমরা দেখতে পেরেছি সেটা খুবই উৎসব মুখর ছিল এবং জনগণ অনেক জনগণ অংশগ্রহণ করেছে এবং বাংলাদেশের রেকর্ড এটা এইটটি সেভেন পারসেন্ট ভোট পড়েছিল এবং কেউ দাবি করে নেই বা কেউ এমনভাবে বলতে পারেনি যে ওই ভোটে কিছু তসনস করা হয়েছে বা জোর করে ভোট দেওয়া হয়েছে ভোটের কেন্দ্র দখল হয়ে গেছে ভোটের বাক্স জোর করে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে সেই ভোটে আওয়ামী লীগ ফর্টি সেভেন পার্সেন্ট মানুষের ভোট পেয়েছিল ভোটারদের অ্যান্ড দেন তাদের সাথে যারা ছিল মহাজোট জাতীয় পার্টি তারা সেভেন পার্সেন্ট পেয়েছিল চুয়ান্ন পার্সেন্ট এবং তাদের সাথে চোদ্দো দলের আর যে বারোটি দল তাদের সব মিলিয়ে পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্টের কমে ছিল সো আপনি মনে করতে পারেন যে হ্যাঁ ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট ভোট তখন আজকের যে শাসক দল তাদের তখন ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট ভোট ছিল এর মধ্যে আপনি সুইং ভোটার্সকে ধরতে হবে কারণ আমরা জানি মোটামুটি এই অ্যানালাইসিসে বলা হয় যে আওয়ামী লীগের চল্লিশ শতাংশের মতো
তো তাদের সাথে আর পনেরো পার্সেন্ট সুইং ভোটার যুক্ত হয়েছিল এইভাবে পঞ্চান্ন পার্সেন্ট হয়েছিল তো এখন ওই তুল ওই হিসাবেই ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট ভোট বা সুইং ভোটস বিএনপি এবং তার সাথে যে দলগুলো আছে তাদের আছে তো বিএনপি যেহেতু এই নির্বাচন বর্জন করছে এবং বর্জন করার আহ্বান জানিয়ে অনেক রাজনৈতিক কর্মসূচি করছে এবং বিএনপির যে সমাবেশ আমরা আঠাশে অক্টোবরের আগ পর্যন্ত দেখছিলাম তাতে বিএনপির প্রতি জনগণের সমর্থনের কিছুটা আমরা আজ করতে পেরেছিলাম যে একদম মেজর সমর্থন না থাকলেও তারা বাংলাদেশের একটা প্রধান দল এরকম দলের মধ্যে আছে এবং তাদের সমর্থকরা আছেন তো সো তারা যদি ভোট বর্জনের বিষয়টাকে পার্সু করতে পারে এবং কত দূর পার্সু করতে পেরেছে আমি জানি না তাহলে কিন্তু এমনিতেই ভোটাররা ফিফটি পারসেন্ট ভোটার আসার কথা আওয়ামী লীগের এবং আওয়ামী লীগ চায় এখানে সেভেন্টি পারসেন্ট ভোটার্স আনতে কারণ তাদের অনেক মেকানিজম আছে তাদের ভোট সংখ্যা বেড়েছে তাদের কাছে অনেক ধরনের বেনিফিটের কার্ড টার্ড আছে সো তারা চিন্তা করে যে সেভেন্টি পারসেন্ট ভোটারকে তারা ভোটে আনতে পারবে কিন্তু ফাইনালি যেটা মনে হয় যে এই এইসব আহ্বান সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের অনেক আহ্বান সত্য এবং আওয়ামী লীগ তো দুটা বড় ধরনের মেজর পলিটিক্যাল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেটা ইতিপূর্বে কখনো বাংলাদেশে হয়নি এবং পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের ইতিহাসও সম্ভবত আরেকটু পরে আলোচনা করব তাহলে ভোটারদের ব্যাপারটা হবে যে আমার মনে হয় যে ত্রিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট ভোটার আনাটাই চ্যালেঞ্জ হবে কালকে একটা চ্যালেঞ্জ হবে আমি একটু বেস্ট প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া আপনার কাছে আসতে চাই সবাই এই বিষয়ে কথা বলেছে কিন্তু আপনার কাছে একটু ওই বিষয়গুলোতে না যে যে বিএনপি যে নির্বাচনটা বর্জন করল এটা তো ঠিক যে এর আগে দু সালেও একটা নির্বাচন হয়েছিল তারা বর্জন করেছিল তারপরে সাংবিধানিকভাবে একটা নির্বাচন হয়েছে সরকার গঠন হয়েছে সরকার তার মেয়াদ পূর্ণ করেছে এবারও যে পরিস্থিতিটা তৈরি হলো তাতে কি আপনার মনে হয় রাজনৈতিক দল হিসাবে বিএনপি খুব বেশি চ্যালেঞ্জ দিতে পারবে ধন্যবাদ দর্শক এবং আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় সহ আলোচকগণ তারা মূল্যবান কন্ট্রিবিউট করেছেন দেখুন পিএনপি দুই হাজার আটে নির্বাচনে এসছেন গাড়ি ঘোড়া কিচ্ছু পড়েনি চোদ্দোতে ওনারা আসেননি গাড়ি ঘোড়ার সাথে মানুষও পড়েছে আঠারোতে নির্বাচনে আসছিলেন গাড়ি ঘোড়া কিছু পড়েনি আবার চব্বিশে ওনারা আসছেন না সব কিছুই পড়ছে ট্রেন পড়ছে আজকে যে মর্মন্ধুত ঘটনাটি ঘটল তো এখান থেকে আমি দর্শকদের সাথে শেয়ার করতে চাই যে তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কেন এটি হচ্ছে তার উপর আপনি যদি কমান্ড রেসপন্সিবিলিটির কথা ধরেন ছোট করেও ধরেন জনাব রিজবি সাহেব দুই দুটো স্টেটমেন্ট দিয়েছেন বলেছেন যে এই নির্বাচনে বিএনপি যাবে না সেই নির্বাচন আমরা বাংলাদেশে হতে দেব না এই যে হতে না দেওয়ার জন্য কি কি করতে হয় মানুষকে ভীত করতে হয় ভীত করার জন্য যা যা করার দরকার এগুলো করতে হয় তো ওখান থেকে একটি সহজ একটি যোগাযোগ আমরা বলি না দেয়ার ইজ এ ডেঞ্জারাস ন্যাকসাস এই ন্যাকসাসটা কিন্তু ইতিমধ্যে এস্টাবলিশড হয়েছে আর একটা জিনিস দেখেন আমরা যেটি আপনি রাজনৈতিক কর্মী আমরা যেটা শুনি যে জনাব তারেক রহমান যোদ্দিন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী হবার উপযুক্ততা অর্জন করবেন না ততদিন বিএনপির আর কেউ প্রধানমন্ত্রী হলে ওনার লাভ কী উনি কেন এটা হতে দেবেন হি ডাজেন্ট ওয়ান্ট দ্যাট সীতারাম কেশরী ওনাদের নেই বা অন্য কেউ নেই সেটা ওনারা করবেন না এটা একটা বিএনপির সংকট আমি যেটা দেখছি আর যারা এখানে আছেন তারা পলিসি মেকার্স না তারা জুম বৈঠকের সিদ্ধান্ত বসে আবার এক ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয় আপনার সেই সিদ্ধান্তগুলো কীভাবে আসবে যা এগুলোর জন্য যাক এটা ওনাদের বিষয় বাট আমি মনে করি ডিফারেন্স ইজ এন অবশ্যম আপনি বাসায় বসে থাকলেন ভোট দিতে আসলেন না আবার ভোট দিতে এসে ভোটটা দিতে পারলেন না আপনার ভোট দুটার মধ্যে কিন্তু এক সমুদ্র পার্থক্য যেমন খুব একটি আনফেয়ার সমালোচনা ইদানিং হচ্ছে যে তাহলে স্বৈরাচারী আমলের নির্বাচনগুলোকে কেন প্রশ্ন করেন প্রশ্ন এই কারণেই করছি স্বৈরাচারী আমলে বা সামরিক শাসন আমলে তারা বলতেন যে ভোট কেন্দ্রে আপনি না আসলে আপনার ভোটটা আমি পেয়েছি বলে ধরে নেওয়া হবে আর এখন উল্টোটা বলা হচ্ছে যে আপনারা বেশি সংখ্যক আসেন যারা নির্বাচনে আসছেন তাদেরকে আপনারা ভোট দেন ঘটনা আছে আপনি হয়তো বলবেন কোনো একটা বড় দল তো আসেনি অফকোর্স আই টু এডমিট আপনার ইট উইল বি ল্যাকিং কমন সেন্স আমি যদি বলি যে না আসে নাই তো কি হয়েছে না কিছু একটা হয়েছে আমার আয়োজনটা অতৃপ্ত থাকছে ইনকমপ্লিট থাকছে আরেকটা বিষয় দেখেন ওনাদেরকে আনবার যে দায়িত্বটুকু এবং ইলেকট্রাল গভর্নেন্স নিয়ে ওনাদের অনেক কথাই বলা হয়েছে ডোনাল্ড লুর সর্বশেষ যে চিঠি আঠাইশ অক্টোবরের পরে তার পাঁচ সপ্তাহ আগে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুল কাদের সাহেব বলেছিলেন যে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা হতে পারে এটি পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হবার কয়েক মুহূর্ত পরেই হুমকার যে কোনো আলোচনা হবে না রাজপথে ফয়সালা হবে 
দেখেন অনেক আগে কিন্তু আওয়ামী লীগ এটা বলেছে 14 সালেরটা তো আমি বলছি না এটা ইতিহাস কি মন্ত্রণাল লাগবে কোনটা লাগবে কি লাগবে বলা হয়েছিল এমন কি 15 সালের 19 জানুয়ারি সরদার দুদানের জনসভায় माननीय প্রধানমন্ত্রী কোট অন কোট বলেছিলেন বেগম জি এক উদ্দেশ্য করে যে দল গোছান রাজনীতি পুনর্গঠন করেন প্রতিদ্বন্দ্বী হলো আমরা আপনার পাশে থাকব কে কাকে বলছে দেখেন যাকে হত্যা করতে চেয়েছে গ্রেনেড মারতে চেয়েছে যেখানে 21 আগস্ট হয়েছে 15 আগস্ট আপনি 21 সালের 15 আগস্টে যখন তালেবান কাবুল দখল করলো আপনি দেখবেন বিএনপির এবং তাদের বড় বড় বুদ্ধিজীবীদের প্রোফাইলে দেখবেন একেবারে হনন ইচ্ছা পারলে তখনই মানে স্লটার করে যে এখানেই হবে আমি তো অবাক হয়ে গেছি মানে তারা নিজেদেরকে তালেবানের ভূমিকাই দেখাচ্ছে এরকম একটা যোগ সূত্র দেখা যায় অসুবিধা হয় আপনি যেটা বললেন না আমি শেষ করে দিচ্ছি দে ওয়ান্ট দে ট্রাস্টেড হার ফাদার এই বিষয় নিয়ে আমরা আরো আলোচনা করব হ্যাঁ সবাই আসে আসে যথেষ্ট একটু বাট পর্যায় থেকে দেখে আসি যে নির্বাচনের কি অবস্থা সেই ক্ষেত্রে সহকর্মী সজল দাস রাজশাহীতে আছেন এবং হাসান ওয়ালি সিলেট দুজনকে আমি একসঙ্গে নেয়ার চেষ্টা করব তবে প্রথমে যাই সজল দাসের কাছে সজল দাস শুনতে পাচ্ছেন আমাকে সজল আপনি তো রাজশাহীতে রয়েছেন আজকে বিশেষ করে কালকে কিছু ঘটনা ঘটেছে কিছু ঘটনা ঘটেছে দুই একটা কেন্দ্রে ওখানে ভোট কেন্দ্র মানে পুড়িয়ে দেওয়ার কিছু ঘটনা ঘটেছিল আর এর আগে যে রিপোর্টগুলো আপনি পাঠিয়েছিলেন তাতে আমরা দেখলাম যে রাজশাহীতে মানে আওয়ামী লীগ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী অনেক আসনে রয়েছেন এবং সেখানে একটা হাড্ডাহাডি লড়াইয়ের পূর্বাভাসের কথা আপনি বলছিলেন তো সেটা তো গত হলো এরপরে ধরেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নামলে এবং কালকে ভোট হবে এই মাসখানের সময়টাতে আপনি ভোটাররা নির্ভয় ভোট দিতে যাবে এই রকম কোনো প্রভাব তৈরি হয়েছে কিনা যদি একটু জানান সাজাদ আজকে নওগা গিয়েছিলাম রাজশাহী ছিলাম গত কদিন ধরে রাজশাহীর অন্য জেলাগুলো যেতে যেগুলো রয়েছে উনচল্লিশটি সংসদীয় আসন তার মধ্যে বিশটি সংসদীয় আসনে নৌকা এবং স্বতন্ত্র মুখোমুখি অবস্থান এবং সেখানে জমজমাট লড়াই হবে এবং সেই জায়গাগুলোতেই মূলত সাংঘর্ষিক অবস্থানও রয়েছে অর্থাৎ যে কোনো সময় একটা ঘটনা ঘটতে পারে দুই পক্ষের মধ্যে আপনি যেটি বলছিলেন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রাজশাহীর শহরের আশপাশের আজকে যতগুলো জায়গায় গিয়েছি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের অতিরিক্ত উপস্থিতি এবং এর আগে আমি যেটা আপনি বলছিলেন যে সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে যদি ভোটের পরিবেশ নিশ্চিত করা যায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তাহলে হয়তো ভোটের যে ভোট কাস্টিংয়ের পরিমাণ সেটি বাড়বে কিন্তু যদি ভোটের কাস্টিং যদি নিরাপত্তার যে পরিবেশ সেটি যদি স্বাভাবিক না থাকে সেখানে ভোটের কাস্টিং কম হবে এবং আজকে সেই পরিবেশ এটি যেমন একদিকে সত্যি আর একদিকে হচ্ছে অতিরিক্ত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মাঠে থাকা কিংবা মাঠে তাদের যে চেকপোস্ট কিংবা তাদের যে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালানো কিংবা তাদের যে তৎপরতা সেগুলো কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে একটা ভয়ের সঞ্চার করতে পারে এটিও একটি জায়গা মানে দুটি দিকই রয়েছে এর এই বিষয়ে একদিকে মানুষের মধ্যে স্বস্তি আসছে যে ভোট দিতে যেতে পারি কারণ পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে কারণ এখন পর্যন্ত আজকের দিনে আপনি আপনি বলছেন যে গতকালকে যে ঘটনা চারটে ছিল যে চারটি কেন্দ্রে আগুনের ঘটনা ঘটেছে আবার কিছু কিছু জায়গায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে একটি জায়গা থেকে ককটেল উদ্ধারও করা হয়েছে বাগমারাই তো এই জায়গাগুলোতে মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে আবার কিছু কিছু জায়গায় মানুষের মনে একটা শঙ্কাও কাজ করছে যে এত পুলিশ কিংবা এত আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এত তৎপরতা তাহলে হয়তো এখানে কিছু একটা ঘটতেও পারে কিংবা পরিস্থিতি শেষমেশ কি হয় মানুষ সেটি দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন সাজ্জাদ ধন্যবাদ আগামীকাল আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে আশা করছি আরেক সহকর্মী রয়েছেন হাসান ওয়ালি তার কাছে একটু যেতে চাই ওয়ালি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি আপনি সিলেট থেকে যুক্ত হয়েছেন সিলেটের পরিস্থিতিটা কেমন আপনি এর আগে বলেছিলেন যে সিলেটের বেশ কয়েকটি আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে স্বতন্ত্র এবং আওয়ামী লীগের প্রার্থী এবং জাতীয় পার্টির সম্ভবত তিনটি আসনের কথা বলেছিলেন তো পক্ষান্ত আরেকটা কথা বলেছিলেন যে হচ্ছে ভোটের পরিবেশ নিয়ে একটু দোলাচল রয়েছে মানুষের মধ্যে প্রচারণা শেষ হওয়ার পরে এই দুই দিনে যে একটা বলা চলে একটা সময় পেলেন ভোটাররা প্রার্থীরা এবং নির্বাচনে আয়োজন করবে সবাই সব কিছু মিলে এখন পরিস্থিতিটা কেমন যে একটা সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়েছে কি না
जी आपके धन्यवाद गत कैक दिन सिलेट विभाग के चार जिले क्योंकि घुरे विभिन्न जैगे विभिन्न आसने साधारण मानुषर संगे कथा आपनी जेमन जो उन्नीस आसने मध्य बारोटी आसने जमजमट लड़ाई है एमटी सबा प्रत्याशा कर जेमनटी नौकार संगे मूलत स्वतंत्र प्रार्थी संगे आसल लड़ाई है मौलभी बजारे देखे हबीगंजे सूनमगंजे क्योंकि दो एक आसन कर सब एकधरण जमजमट लड़ाई हार सम्भवना आज एक ही संगे क्योंकि सहिंसतार आशंकाओ कहे प्रचार प्रचारणा जतदिन छो तुम्हु सिलेट विभाग के को जगह को सहिंसतार घटना घटे प्रचार प्रचारणा शेष हर पर देखे हबीगंज मौलभी बजार और सूनमगंजे क्योंकि भोट केंद्रे आगुन देर घटना घटे और जार फले साधारण मानुषर मध्य क्योंकि एकधरण शंका तैरि सिलेट जिलार कथा जो बी सिलेट आम जो आसने एन रही सिलेट एक आसन पर मंत्री डॉक्टर के आब्दुल मोमिन एखे निवाचन कर भोटार मध्य खूब एक उत्साह उद्दीपना देखते पाई एर चे जो सिलेट छय आसने कथा बी से नुरुसलम नाहिद नौकान प्रतिद्वंदा कर मोमिन चौधरी रोन अन्य स्वतंत्र प्रार्थी रोन से क्योंकि भोटार मध्य उन्मदना रही है सबा जार जार समर्थक भोटार दे के आसने भोट केंद्र नवर जो चेषा कर भोटे परिवेश देखे सब मिलिए हबीगंज मौलभी बजार और सूनमगंजे भोट केंद्र जे आगुने घटना और सिलेटे दूटी आसने जो मुखोमुखी अवस्थान से सब क्योंकि एकधरण शंका तैरि तो भोटारा दोला चले आसने कतटुकु सूषु परेश तब ता सूषु परेशे भोट दीते चान से क्योंकि बार बार बोले तेज़ भोटाधिकार प्रयोग कर पचंद प्रार्थी के तरा आसने विजयी करार जो आसने उन्मुख हो रोन सब सिलेट थे सबशेष असंख्य धन्यवाद संगे जो देर सुनें परिस्थिति जे मैं मोटामुटीबेदक कैक दिन धरे देश अंचले कि जैगा आज है परवर्ती तक लाइव पे नार चेषा करब जो परिस विषय ने आलोचना करब तब एक बिती जा समय दर्शक निच्छे एक बिती हमारे संगे थकूँ आबो आमंत्रण निवाचन खबर विशेष आलोचन आज के जख आलोचना करा संगे अतिथि हिसाब से चार जन जुक्त हो आलोचना आर करब तब बिरतर आगे जमन ढाकार बैर एक जुक्त हो भोटे परेश सम्पर्क जो प्रतिनिधि रोन रंगपुरे धारणा कर रकम लड़ाई है हाड्डाड्डी लड़ाई है रोन आरिफिन शिल सरसि तरह जो चाहिए आरिफिन शिल सुनते निश्चय आपनर ओखने भोटे परेश विशेषकर गत दुई दिन धरे अपने बोलें जो जी एम कदर एक बार थकबें कि थकबें ना यकम विषय शेष पर्त अपेक्षा करते बोले कल के जीतु भोट एत खे बोझा गया है जो उन्नी शेष पर्त थे गेटी जो होक क्यों भोटे परेश अर्थात वनर बक्तव्यगुलो मानुष भोट केंद्रे जा ना जा क्षेत्र को प्रभाव पड़े कि ना जेम कदर संगे विधानवाचन थकान नहीं शेष देखते चान नेताकर्मी जरा निर्वाचन नान परेश सिद्धांत जानते चेहन सबा के निवाचन मठे हाँकते निर्देश दिए शेष पर्त निवाचन मठ ना ड़े गेले जतिस पार्टी सम्पर्क आो नीतिबाचक खबर वीतिबाचक मनोभव मानुषर मध्य छड़े पड़े जार फले जतियों पार्टी नेताकर्मी अर्थात जतियों पार्टी जरा प्रार्थी रही है तक निवाचन मार्ग थार निर्देश दिए बाहर आप चाहिए एन पर्त रंगपुर और दिनपुर कूड़ीग्राम से संगे किलफाम सब जगह भोटे एन पर्त शांतिपूर्ण परेश बिराज कर बड़ोधरण को घटना जानते पी कैक्ट जगह मिस्र जी घटना थके विशेषकर टाक छिड़ान छड़ान अभिजोग थे से ही अभिजोगगल कान इसे क्योंकि एर बाहर बड़ोधर को अभिजोग आसें विशेषकर राजशाही टांगार कि बमन सिंह कैकटी जगह नाशकतार घटना घटे भोट केंद्र पुड़े देवा सरकम कोचुंत राजशाही रंगपुर तेतरिस आसने कौ यम खबर हमें पाई कि आगे एखानकार रंगपुर दू आसन आसने स्वतंत्र प्रार्थी मध्य एक शिल भोटार आग्रह कम देखें ता भोट केंद्रे जा कल के पुलिस संगे 
সাজেদ ভোটারদের আগ্রহ আছে এবং ভোটাররা বরাবর বলার চেষ্টা করছেন যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ যদি থাকে এবং পরিবেশ যদি ঠিকঠাক থাকে অর্থাৎ এই কয়েকদিন যেরকম শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ছিল সেই পরিবেশ যদি অব্যাহত থাকে সেক্ষেত্রে তারা ভোটে যেতে চান সেক্ষেত্রে তারা সকাল নাগাদ সকাল দশটা পর্যন্ত তারা দেখতে চান আসলে ভোট পরিবেশটা কেমন থাকে এবং সকাল নাগাদ স্বাভাবিকভাবেই ভোট কেন্দ্রে দখলের এক ধরনের পরিবেশ বাংলাদেশে তৈরি হয় ভোটের দিন এবং সেই পরিবেশ যদি না থাকে এবং শান্তিপূর্ণভাবে যদি ভোট গ্রহণ হয় আর সেক্ষেত্রে তারা ভোট দিতে যেতে চান এবং সকাল নাগাদ যারা নারী ভোটাররাই মূলত সাধারণত ভোট কেন্দ্রগুলোতে ভিড় করেন এবং সেখানে যদি শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হওয়া শান্তিপূর্ণ পরিবেশ থাকে সেক্ষেত্রে তারা সেই নির্বাচনে যেতে চান এবং ভোটারদের মধ্যে এক ধরনের উৎসাহ উদ্দীপনা রয়েছে তবে তিনটি আসন অর্থাৎ এই জি এম কাদের আসন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি এবং স্পিকার শ্রী সামী চৌধুরী এই তিনটি আসনে খুব একটা মানুষের আগ্রহ আমরা দেখিনি কারণ এখানে অনেকটাই শক্তিশালী প্রার্থীর বিরুদ্ধে তাদের ওই শক্তিশালী বিরুদ্ধে সেরকম অপরিচিতি বা জনগুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রার্থীকে এখন পর্যন্ত দেখা যায়নি যার ফলে এই তিনটি আসনে এক পেশি নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সাজাদ সাকিল আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আপনারা শুনছিলেন শাকিল এবং এর আগে আমাদের আরও দুই প্রতিনিধি যুক্ত হয়েছিলেন বিরতির আগে মোটামুটি একটা চট্টগ্রাম বাদে বা ওই অঞ্চল বাদে এই দিককার পরিবেশ আমরা দেখলাম ব্যারিস্টার প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া আপনি কি বলবেন যে বিএনপি নাই সেটা আমরা ধরেন অনেকদিন থেকেই নাই এই নির্বাচনে তারপরে তো নির্বাচনটা এলো আর বাংলাদেশের নির্বাচন অনুষ্ঠানে যে বিষয়গুলো থাকে এবং যে আমেজটা থাকে যদি একটি বড় দল নাই এটা বাদ দেয়া যায় তার বিপরীতে সব ধরনের আমেজও তো এক অর্থে আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনার কি মনে হয় ধন্যবাদ একটু সংক্ষেপে বলবেন আজকে জাতীয় পত্রিকাগুলো দেখেন ষোলো পাতার পত্রিকার চোদ্দো পাতায় নির্বাচনী খবর সো দ্যাট রিফ্লেক্টস এবং একটা কথা যেটি কিছুদিন ধরে আমরা বলছি যে অল রোডস লিডিং টু ইলেকট্রাল রোড এটা হয়েছে অতৃপ্তি আছে কিন্তু তাতে মানুষ যারা চয়েস একটা কথা আমি একটু আগেও বলছিলাম যে আপনি ফ্রি চয়েসটা অ্যাপ্লাই করতে পারছেন কি না সেখানে হয়তো আপনি আপনার পছন্দের দলকে পাবেন না যেহেতু বিএনপি নাই বিএনপি যারা সমর্থন করে তারা হয়তো পাবেন না তো বাকিরা তো পাবেন এবং বাকিদের মধ্যে দেখ দেখুন আমার তো মনে হয় একটু অন্যভাবে দেখলে আমি খুব সংক্ষেপেই বলি দ্য ভোটার্স ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস ফার্স্ট টাইম ডেমোক্রেটাইজ কীভাবে আপনি তাকে মার্কার বৃত্তে বন্দি করে ফেলতে পারছেন না কারণ নৌকাকে ভোট দিলেও একটা ভোট সেটা যদি নির্দলকে দেয় যাদেরকে স্বতন্ত্র বলছি একটা ভোট কেন বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে স্বতন্ত্র সদস্যরা জেতবার অতীত ভালো রেকর্ড আছে তারা পার্লামেন্টারি পার্টি ফর্ম করেছেন স্বতন্ত্র এবং কয়েকটা উল্লেখযোগ্য বিল যেমন এই যে কোস্ট গার্ড স্বতন্ত্র নুরুল ইসলাম থেকে কোন পার্টির কথা বলছেন স্বতন্ত্র এমপিরা পার্লামেন্টে পার্লামেন্টারি পার্টি ফর্মও করেছেন অতীতে বাংলাদেশের একত্রিত হয়ে পার্লামেন্টে তার আরেকটা জিনিস মনে আছে লালবাগে দুই হাজার চোদ্দো সালে হাজি সলিম এবং ডাক্তার মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন নির্বাচন করেছিলেন বাহাত্তর পার্সেন্ট ভোট পড়েছিল তো অর্থাৎ আমি বলছি যে ভোটার যদি আসে তাহলে দল বা প্রার্থী প্রাপ্তি অনেক সময় স্থানীয়ভাবে ফ্যাক্টর হয় ওনারা ইলেকট্রাল অ্যাক্টর হিসাবে কারো বিশ হাজার রিজার্ভ ভোট আছে উপজেলা চেয়ারম্যানের কারো বারো হাজার রিজার্ভ ভোট আছে দশ হাজার আছে এগুলো সব মিলে একটা হয় কিন্তু আপনি যদি দেখেন যে যদি লালবাগ ফর্মুলো আপনি মনে রাখেন এবং আরও কয়েকটা কেজে হয়েছে যদি মানুষ আসে সো ডিফাইনিং অ্যাক্টরস কিন্তু মানুষ মানুষ আসলো কি না ও একটু আগে যেটা বললাম নির্বাচনটা তো নবায়ন হয় আস্তার তো বাংলাদেশের মানুষের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলের যেতে বিকজ দে ট্রাস্টেড হার ফাদার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দে ট্রাস্টেড হার অ্যান্ড ইন রিটার্ন হোয়াট দ্য গড ডেমোক্রেসি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড নাও দে ওয়ান্ট টু ট্রাস্ট হার এগেন কেন করবে নিজের স্বার্থ কেন বুঝে বাংলাদেশের মানুষের যদি আপনি দেখেন ভোটাররা কেন আসবে বিএনপি নাই তো বিএনপির সমর্থকরা যাবেন না আরও কিছু মানুষ নির উৎসাহিত হতে পারেন তো এই যে আর বড় সংখ্যক যে মেজরিটি ভোটার্স আছে ব্র্যাকেট সেই জরিপটা বোধহয় আপনি দেখেছেন জাস্ট তিন সপ্তাহ আগে তারা বলেছে ওই যে ইউথ ভয়েস ডাস ম্যাটার এটাতে জরিপে চুয়াত্তর পার্সেন্ট নতুন ভোটার যাদের সংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি তারা বলছেন দে আর ডিটারমাইন টু এক্সারসাইজ দেয়ার ভোটিং রাইট তারা কিন্তু বলেন না যে বিএনপি নাই বলে আমি যাব না তারা বলছেন ভোটটা দিতে পারলে আমি খুশি এই যে একটু আগে এই কারণেই বলছিলাম তাদের মধ্যে 
যাই হোক এটা বিষয়ে আমরা একটু আলোচনা করব আমি একটু এই কারণেই বলছি সো একটু একটু আনফেয়ার কম্পারিজন যাতে না হয় সেটা হলো ভোট দিতে পারলেন না সিরিয়াস অফেন্স পরের দিন থেকে আমি তো তার বিরুদ্ধে বলবো কিন্তু আপনি ভোট দিতে গেলেন না গার্ডেনিং করলেন মুভি দেখলেন বসে থাকলেন এই দায় তো যারা ভোটে যাচ্ছেন তাদের না এবং যারা যাচ্ছেন তাদের ম্যান্ডেট তাতে খাটোও হয় না এটাই বলছি আচ্ছা এই বিষয়টা আরো আলোচনা করা যাবে অবশ্যই প্রথম মেজর ডক্টর নাসিরউদ্দিন আহমেদ প্রথমে যেটা দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম যে কেমন মানুষ ভোট কেন্দ্রে যেতে পারে আপনি এই বিষয়ে একটু অ্যাড করতে চেয়েছিলেন তখন সুযোগ হয়নি মানে আপনার কাছে কি মনে হয় ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমি গত পনেরো বছরের একটা সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে আমি ভোটের চিত্রটাকে যদি আমি সামনে ধরি তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো যে এখানে সুস্পষ্টভাবে কিছু সুবিধাভোগী মানুষ আছে যারা কৃতজ্ঞতা স্বরূপ হলো ভোট কেন্দ্রে যাবেন এদের মধ্যে কারা আছেন ছিটমহলবাসী তাদের ভোটের অধিকার ছিল তারা অবশ্যই ভোট কেন্দ্রে যাবেন তাদেরকে কোনো দলীয় আবরণ দিয়ে কোনো মতবাদ দিয়ে তাদের কাটকে রাখা যাবে না কারণ তারা এই ভোটের অধিকারটাই তারা পেয়েছে এই গত পনেরো বছরের এই পট পরিবর্তনের কারণে চা বাগানের যে বিশাল শ্রমিক গোষ্ঠীরা আছে তারা ভোটার ছিল না বঙ্গবন্ধু তাদেরকে ভোটারের তালিকায় তাদের নাম লিখিয়ে গেছেন তারা সেই কৃতজ্ঞতা শুরু এখনো মনে করে যে নৌকা যেখানে আছে সেখানে তাদের একটা ভোট দেওয়া উচিত তাদের বংশ পরম্পরায় তাদের এটা ব্লাডের মধ্যে চলে গেছে সেখানে কোনো তন্ত্র বা কোনো কোনো মতবাদ ওখানে বড় ফ্যাক্টর না আশ্রয়ন প্রকল্পে যারা গত পনেরো বছরে সুবিধাভোগী হয়েছেন তারা ভোট কেন্দ্রে যাবেন বলে আমি বিশ্বাস করি এটা তাদের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাদের এটা যাবে তারপরে আপনি আসেন যে এই যারা আমাদের পদ্মা ব্রিজের সুবিধাভোগী যারা টানেলের সুবিধাভোগী যারা বিদ্যুৎ ছিল না যে গ্রামে কোনোদিন বিদ্যুৎ যায়নি সেই সন্দীপের মতো একটা দ্বীপ অঞ্চলের যারা সুবিধাভোগী তারা এই যে সুবিধাগুলো পেয়েছে অনেকেই বলে যে উন্নয়ন হলে তো এরকম তাহলে ওই যারা গণতন্ত্রকে হত্যা করে শুধু উন্নয়ন করেছে আয়ুব খানের উদাহরণ আনে যেন এরশাদের উন্নয়ন আনে যে তারা তো টিকে থাকতে পারেনি পট পরিবর্তন হয়েছে এটাকে স্বীকার করতেই হবে যে সেটার সাথে এখন আর দুই হাজার চব্বিশ সালকে মেরলে হবে না তারপরে আরো একটা যেটা বিষয় আছে যে আমি জাস্ট যেহেতু একটু লেখালেখি করি একটু কথা বলার চেষ্টা করি সেহেতু আমি ঢাকার বাইরেও গিয়েছিলাম একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে আপনাকে বলি আমি ঢাকার খুব কাছে একটা নির্বাচনী এলাকায় গিয়েছিলাম তিনটা উপজেলা নিয়ে একটা নির্বাচন একজন উপজেলা চেয়ারম্যান উনি একটু নিজে পদত্যাগ করে নির্বাচন করছেন স্বতন্ত্র হিসাবে এবং তার উপজেলা বাকি দুইটা উপজেলাতে যত ভোট তার চেয়ে বেশি ভোট তার উপজেলায় সে ওই উপজেলাকে টার্গেট করে মানে প্রতি ঘরে ঘরে যাচ্ছে অন্যদিকে অপর যে দুটো উপজেলা ছিল সেখানে তো এক একটা উপজেলা থেকে দুইজন আরেকটা উপজেলা থেকে কেউ তেমনভাবে নাম বলার মতো বা টর্নামেন্ট কেউ দাঁড়ায়নি ওই দুজনের একজন আবার আওয়ামী লীগের আরেকজন হলেন স্বতন্ত্র যিনি আগে আওয়ামী লীগের ছিলেন তার ভয়েসটা আমি নিজের কানে শুনেছি আমি যখন মায়ের গর্বে ছিলাম তখন আমার এমপি আমার বাবা এমপি ছিলেন আমি এমপির পুত্র এই পৃথিবীতে আসছি আপনাদের পায়ের কাছে আমার সম্মান রাখছি আপনারা শুধু ভোট কেন্দ্রে যান এই সব মিলে যদি আমরা যোগফল করি তাহলে কেমন মানুষ ভোটে আমি মনে করি মানুষ যদি সন্ত্রাস মুক্ত একটা পরিবেশ করা যায় কারণ আমি সেনাবাহিনীতে ছিলাম আমি জানি সন্ত্রাস করাটা কঠিন কোনো কিছু না বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে এমনভাবে বিস্তৃত আমাদের স্কুল কলেজ বা ভোট কেন্দ্রগুলো এমনভাবে বিস্তৃত ওখানে নিশ্চিন্ন মানে নিশ্চিত নিরাপত্তা বা একেবারে ফুল প্রুফ সিকিউরিটি বা সিকিউরিটি ব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে ঢেকে দিব কোনো সন্ত্রাস আশেপাশে হবে না এটা বলা যাবে না সামান্য একটা গোলাগুলি যদি কোনো সেন্টারের আশেপাশে হয় কিছু ককটেল যদি ফোটানো হয় একবার যদি ও লাইনটা ভেঙে যায় বিশেষ করে যেখানে মহিলা ভোটার বা যারা সিনিয়র সিটিজেন আছেন তারা যেখানে একবার যদি তাদের লাইনটা ভেঙে যায় তাদেরকে দ্বিতীয়বার আবার সেই লাইনে দাঁড় করানো কঠিন হয়ে যায় তো এখানে সবচেয়ে বড় ভূমিকা আমি যেটা মনে করি যে আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং যেভাবে ডেপ্লয়মেন্ট হয়েছে এখন আনসারের সংখ্যা বলেন পুলিশের সংখ্যা বিজিবির সংখ্যা সেনাবাহিনীর সংখ্যা সব কিছু মিলিয়ে যেভাবে সুশৃঙ্খলভাবে তারা মাঠে নেমেছে এবং তারা যদি তাদের অর্পিত দায়িত্বটুকু সততা নিষ্ঠার সাথে পালন করে যেতে পারে তাহলে সন্ত্রাসেরও তেমন আমি খুব একটা ইয়ে দেখি ইয়ে থাকবেন এবং একটা মানে ভালো পরিবেশে পরিবেশ হলে আমি মনে করি অবশ্যই ভোট হবে একটু মানে একটু আপনাদের দুজনের কাছ থেকে আমি একটু দুঃখ প্রকাশ করছি যে আলোচনা করছিলাম যে কত মানুষ ভোট কেন্দ্রে যেতে পারে 
অবশ্য প্রথমে তো ডক্টর নাসিরউদ্দিন আহমেদ বলছিলেন মোটা মোটা দাগে একটা হিসাব আপনি দিলেন এবং কেন কারা কি কারণে যাবেন এর সঙ্গে আর কোনো কিছু যুক্ত করার আছে না আমি মনে করি সেটাই যে একটা এখন পুরো কালকের সিচুয়েশনটা নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং আনট্রোড ইনসিডেন্ট ঘটবে কি ঘটবে না আর ঘটলো সেটা মাত্রাটা কি পরিমাণ দাঁড়ায় ইলেকশন একেবারে কখনোই একেবারে কোনো ঘটনা ছাড়া হবে না এটা ধরে নিতেই হবে কিছু না কিছু ঘটনা ঘটবেই কিন্তু সেটা মাত্রাটা কিরকম ছাড়াবে আমরা তো আমাদের অভিজ্ঞতা তো বেশি ভালো না আমরা এখানে দেখেছি গ্রেনেড হামলা হয়েছে একুশে আগস্টে আমরা দেখেছি নির্বাচনের সময় প্রকাশ্যে গোলাগুলি হয়েছে এবং অস্ত্র নিয়ে আপাতত হয়তো কোনো থ্রেট নাই কিন্তু যেহেতু কোনো কিছুই আগে থেকে বলা যাচ্ছে না সেহেতু পরিবেশ পরিস্থিতি কোন দিকে টার্ন নেবে সেটা নিশ্চিতভাবে বলা ঠিক হবে না সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে এবং আমার বিশ্বাস যদি আমরা সবাই সতর্ক থাকি এবং আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং সব কিছু প্রশাসন মিলে যদি একটা নিরাপদ পরিবেশ আমরা সৃষ্টি করতে পারি মানুষ অবশ্যই যাবে হয়তো সকালের দিকে একটু টার্ন আউট কমও হতে পারে বাট তবে একটা ধীরে ধীরে নিরাপত্তার একটা ফিলিংস আসলে এটা বেড়ে যাবে ধন্যবাদ আপনাকে আবার ফিরব আবু আলম শহীদ খান উনি যে আয়োজনের কথা বললেন এবং যে কারণের কথা বললেন এবং শুরুতে আপনি যেটা বললেন আপনার কাছে কি মনে হয় যে আসলে এটা চিড়ে ভিজবে ভোটারদের হ্যাঁ এটা তো কালকে বোঝা যাবে মানে অনেক কারণ তো আছেই ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য ফর্টি পারসেন্ট ভোটার মানে অনেক ভোটার তিন কোটি চার কোটি অ্যানাফ ভোটার ফর্টি পারসেন্টে যদি নিতে পারে সেটাও তো অ্যানাফ ভোটার এবং তাদেরকে নেওয়াইটাই তো একটা বড় চ্যালেঞ্জ হ্যাঁ দেয়ার আর মেনি থিংস ওগুলো ছাড়া আপনি ধরেন যে পকেটের কথা চিন্তা করতে লাভ নেই আমরা সারা বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেজুলিয়া চিন্তা করতে হবে অগ্রম অঙ্গর কোথায় ভোট আছে ধরেন দুই হাজার ভোট আছে বা তিন হাজার ভোট আছে দ্যাট ম্যাটার্স মানে এটা অ্যাড হবে ভোটের সাথে তো অনেক কারণ আছে যে কারণে ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের নিয়ে যেতে পারবেন প্রার্থীরা ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি সিটসে মানে হান্ড্রেড প্লাস সিটসে এই যে স্বতন্ত্র ভার্সেস আওয়ামী লীগ মানে আওয়ামী লীগ ভার্সেস আওয়ামী লীগের একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে সেখানে তো তারা তাদের সব ভোটারকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন এটা তো আওয়ামী লীগের যিনি মনোহকার ক্যান্ডিডেট তিনিও চেষ্টা করবেন আর যিনি ধরেন ওই যে কি ইগাল মার্কা বা ট্র্যাক মার্কা যারা আছেন তারাও চেষ্টা করবেন সো ওই সব জায়গায় ভোটারদের মধ্যে থাকবে আবহ থাকবে ভোটাররা উৎসাহী হবে না ভোটারদেরকে নিয়ে যাওয়ার একটা চেষ্টাও থাকবে সেসব জায়গায় আমরা একটা ভালো নির্বাচন মানে ভালো টার্ন আউট দেখতে পারবো বাট অন্যান্য এর বাইরে তো আরও একশো আশিটা সিট আছে যেমন আপনার রংপুরের প্রতিনিধি বললো না এক দুই তিনে বা কী নাম্বার বললো যে তিনটি আসনে নাই তিনটি আসনে নাই তো ওখানে পাঁচটি আসন আছে তো ওইরকম যদি আপনি অ্যাভারেজ করেন তখন দেখবেন যে ইয়াস হান্ড্রেড সিটসে ভোটার টার্ন আউট উইল বি বেটার আওয়ামী লীগের সব ভোটারদেরকে তারা নিয়ে যেতে পারবেন অন্যান্য দুইশো আসনে শুধু আওয়ামী লীগের ভোটাররা যাবে কেন অন্যরা তো যেতে পারেন অন্যরা যাবে কেন মানে অন্যদের যাবার আমি এখন পর্যন্ত কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছি না কারণ দেখতে পাচ্ছি জাতিভাই বিভক্ত একদম জাতি দুই ভাগে টোটালি বিভক্ত করে ফেলছি আমরা সবখানে পেশাজীবী জাতি সাংবাদিক যা যেখানে যা আছে আইন মানে আইনজ্ঞ আইন শৃঙ্খলা সাথে যুক্ত মানুষেরা আপনার ইউনিভার্সিটি টিচার্স এখানে আছেন আমার পাশে আছেন উনিও বলতে পারবেন আমরা এমনভাবে বিভক্ত করছি যে আমরা এখন ব্র্যান্ডেড করে ফেলছি সব কিছু এই ব্র্যান্ড নিলে তুমি ভালো মানুষ তুমি খুবই দামি মানুষ আর এই ব্র্যান্ড ছাড়লেই তুমি তোমার কোনো মূল্য নেই তুমি মূল্যহীন সো ব্র্যান্ডে আমরা এমনভাবে জাতিকে বিভক্ত করেছি সেই কারণে আমি ওই আশঙ্কা করছি যে এরকম বিভক্ত অবস্থায় আমরা জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ওইটার সাথে তার এখন কোনো তুলনা করা যাবে না তো বঙ্গবন্ধু যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই সময় দেখেন উনিশশো সালে পঁচাত্তর শতাংশ ভোটার নৌকা মার্কে ভোট দিয়েছিল সেই সময় আমি এখন যখন মানে জিনিসটা চিন্তা করি তখন আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই মানে আমি আমার বয়স কম ছিল আমি তখন ভোটার হয়নি আমার ভোট কেন্দ্রের আশেপাশে ঘোরার সুযোগ হয়েছিল ভোটটা দেখার সুযোগ হয়েছিল তখন মনে হয়নি মনে হয়নি যে আই নৌকা মার্কের বিরুদ্ধে দশজন ভোট দেবে একটা সেন্টারে মনেই হয়নি মনে করার কোনো কারণ ঘটে নেই কিন্তু যখন দেখলাম রেজাল্ট যখন আসলো তখন দেখলাম যে হ্যাঁ আমাদের ল্যান্ডসাইড ভিক্টোরি হয়েছে হান্ড্রেড সিক্সটি এইট আউট অফ হান্ড্রেড সেভেন্টি বাট পঁচিশ ভাগ মানুষ আমাদের এই কজের এগেনস্টে ভোট দিয়েছিল তো সো ওইটা তো কন্টিনিউস একটা প্রসেস এবং আমরা এমন কোনো কালচারাল রেভলিউশন করতে পারিনি আমাদের যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের গণতন্ত্র আমাদের যে সামাজিক ন্যায় বিচার আমাদের যে ধর্ম নিরপেক্ষতা বা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ আপনি যেসব কাউন্টের জন্য মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে মোটা কাউন্ট মোটা দাগে কিন্তু আমরা এমন কোনো বিপ্লব করতে পারিনি 
কালচারাল ডেভেলপশন বলছি আমি এটাকে বা সামাজিক বিপ্লব সেটা আমরা করতে পারি না এখন পর্যন্ত মানে আমরা আমাদের জনগণকে নিয়ে ওই জায়গাটায় পৌঁছতে পারি নাই ওটা পৌঁছতে পারলে তো এখন এই সব আলোচনা করার কোনো দরকার হতো না কে আসলো কে গেল কিছু এসে যেত না আপনাকে ধন্যবাদ ডক্টর ওয়াইদুজ জামান আপনার কি মনে হয় আবু আলম শহীদ খান যেটা বললেন এবং আপনি আগে যেটা বলছিলেন আসলে কি বিষয়টা এইরকম আর একটা প্রশ্ন ওই সময় পঁচিশ পার্সেন্ট লোক যারা বঙ্গবন্ধুর দেখবেন যে ভালো একটা ভোট তারা পেয়েছে আমি ওনার সাথে পুরো একমত আমাদের এই ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সেই সময় একশো বাষট্টিটা আসন ছিল পুরো বাংলায় তিনশোর মধ্যে একশো আটত্রিশটা পশ্চিম পাকিস্তানের কয়টা প্রভিন্সে জনসংখ্যার ভিত্তিতে তার মধ্যে একশো ষাটটা পেয়েছিল আওয়ামী লীগ আর আর সংরক্ষিত অটোমেটিক্যালি আর ষাট ষাটটা এখানে ছিল ষাটটাই আওয়ামী লীগ তেরোটার মধ্যে ছয়টা ওরা সুতরাং সেখানে কিন্তু ভোটের পার্সেন্টেজ কিন্তু তা না প্রতিটা জায়গায় কারণ সেই সময় ভোট হয়েছে এখানে অধীনে এবং এইখানে তো ভাবতেই পারে নাই যে আওয়ামী লীগ এককভাবে নির্বাচিত হবে আওয়ামী লীগ কিন্তু কোনো জোট করে নাই বঙ্গবন্ধুর এটা একটা বিশাল প্রজ্ঞা তিনি এবং পুরো ডোমিনেন এমন কোনো কেন্দ্র নাই যেখানে মুসলিম লীগ বা তার এলিদের একটা ভালো প্রাধান্য না ছিল মানে আমাদের যদি নিজেদের সেন্টার বলি সেন্টারটাই পড়েছে ওই বাড়ির লোক হলো মুসলিম লীগ তাদের দরজা যে প্রাইমারি স্কুল সেখানে আমাদের গ্রামের সেন্টার আমার মনে আছে যে আমাদের আমার মাও ভোট দিতে গিয়ে আমি মায়ের সাথে ছিলাম আর এক বাড়িতে গিয়ে বসছেন আমাদের গ্রামের মহিলারা ভোট দিতে তারা ওই বাড়িতে পানি খেতে চাইছে পানি খেতে দেয় নাই যে নৌকা মৌকায় ভোট দেবার দিচ্ছ তোমরা খেতে যাও চাষ করো মানে এই নৌকা মহিলারা ভোট দিচ্ছে তাদের খেতে যেতে হবে তারা মুসলমান তারা পানি খাবে গ্লাস তারা দেয় নাই এবং আর একটা হলো যে কেউ ভোট কেন্দ্রে ঢুকতে পারছে উনি ছাত্র ছিলেন বা ওনার সাথে একটু বড় বন্ধা ইচ্ছা করলে একটা ভোট হয়তো দিতেও পারতেন দ্যাট ওয়াজ দি এনভারনমেন্ট কেন্দ্র কিন্তু পুরো সব নৌকা শেখের নৌকা কোন প্রার্থীর এর মানুষ বদারি করে নাই নৌকা বা শেখের নৌকা হলে বার অনেক মানুষ বিস্মিত হয়েছে আরে ভোট দিলাম শেখ সাহেবরে এমপি হলো কেমনি এরকম ব্যাপারটা ছিল তো সেখানে আমি যেটা উপস্থিতিটা বলি যে সত্তর নির্বাচন বা নাইনটি এ দু হাজার একের নির্বাচনও বিএনপি জামাত জোটের অনেকে বলবে জামাত বিএনপি জোটের যে দুঃশাসন মানে ব্যাখ্যা দেওয়া দেওয়ার দরকার নেই সেটার বিরুদ্ধে একটা রেভলেশন ছিল ফলে সেভেন্টি ফোর পারসেন্ট হয়েছে নাইনটিন নাইনটি ওয়ানে ভোট কাছে আমি অনেক আগে বসি আরও দু মাস আগে বসি যে ভোট কাস্ট হবে অ্যারাউন্ড ফিফটি পার্সেন্ট মে বি প্লাস মাইনাস আমি মনে করি ফোর্টি পার্সেন্ট ভোট কাস্ট ইজ দ্য ভেরি গুড ইলেকশন কারণ তারা প্রথমে আমি বলছি যে একটা জাতীয় ইলেকশনে যদি বলেন আপনার ইলেকশনে আমেরিকাতে শত আঠারো উনিশ পার্সেন্ট ভোট কাস্ট হয় ব্রিটেনে আমি ইলেকশন দেখছি দু হাজার একের টোয়েন্টি বিলারের যে সেকেন্ড টাইম ইলেকশন ওইটাই ব্রিটেনের প্রথম অনলাইন বোর্ড ডিজিটাল বোর্ড এই যে পোস্টাল বোর্ড যে কেউ দিতে পারছে এবং এটা ব্রিটেনের প্রত্যেকগুলোতে সমালোচনা হয়েছে যে এটা অ্যাবিউজ হতে পারে জাল ভোট হতে পারে এবং ভোট শুরু হয়েছে সকাল আটটায় বিকেল সাড়ে দশটা জুন মাসে ওখানে পনেরো এগারোটা এগারোটায় রাত সন্ধ্যা হয় সাড়ে দশটা পর্যন্ত ভোট হয়েছে সব পোস্টাল পোস্টাল নিয়ে ফোর্টি পার্সেন্ট ভোট কাজ আমাদের এখানে ফোর্টি পার্সেন্ট উঠবি গুড গুড ইলেকশন निश्चित हो जाए निश्चित प्रधानमंत्री थकान माननीय प्रधानमंत्री शेख हासिना कन्फ्यूशन क्यों आपनारे भोटार दिन नाई द्वित दल जाए আপনি যারা প্রার্থী এমনি প্রেস কনফারেন্স করে তারা ক্ষমতা গেলে এই করবে সেগুলো একটা ভৌতিক তারাও জানে ওই জিম কাদের সাহেব পরে বলছে যে না আমাদের এককভাবে এই ক্ষমতা সরকার গঠনের মতো অবস্থা নাই তাহলে কি তারা মানুষ ভোট দিতে যাবে কেন প্রথমে প্রশ্ন এই এই দুটি তো ডিসিশন ফ্যাক্টর তারপরে স্থানীয়ভাবে যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে সেখানে যাবে তা যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে না নিশ্চিত সেটা আমি জালগড়ে যে দুইটা আসন বলি আমাদের এক দুই একে আছে দুয়ে আছে আমির হোসেন আমু আওয়ামী লীগের একজন বর্ষিয়ার নেতা দুয়ে যে ব্যারিস্টার বা মেজর সাজান ওমর বিরুদ্ধ আমুনি আছে এই দুইটা মোটামুটি ওরকম স্টার নাই যা প্রেস করে তিনটাই প্রতিদ্বন্দ্বীমূলক সেখানে যাবে কিন্তু এই দুইটাও মানুষ ভোট দিতে যাবে এবার ভোট দিতে যাওয়ার কিছু কারণ সৃষ্টি হয়েছে একটা হলো ভোট বিরোধী আন্দোলনটা একটা দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রে লুপ লাভ করেছে ইট ইজ বিকাম এ 
conspiracy against the state. Keep up. It is very clear. It is a 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 very अन्य अनेक वितरण को थकते बराबर इजुनी तो नहीं शतों तो दारा तेज़ शुजुक देशन जिनसे यार तीनों लोग गोलंदन जो के अब बहुत हो रखा ये मुंब मार्किन ये तो किंतु विशाल एक टेबल पर आपने जाई बोलने ना क्या नो ऐसा कारणे शुने पौरे हम रामी आस्ती ऐसा कारणे मानुष वही जिया शुने कंटेस्ट होच्छ किंतु आमाद धारणा अराउंड 50 परसेंट बोर्ड कास्ट होगे, 50 प्लस माइनस बोर्ड कास्ट होगे। डॉक्टर वेदु जी ये विदेशी दैट वुड बी द वेरी गुड इलेक्शन एवं उन्हीं जिला बोल सें जे आइंसिंग कुलर ओके जैसे शुद्ध उन्नाव राबोकाता मो अन्नु नो कित्ते हाई नहीं, आमादर आइंसिंग कुलर बाहिनी जे एक तो आवाज़ शुष्ट नहीं बचना होगा बंग ठीक है यार छीते दिन तो दो टू एक तो मानुष देख बे तब शीत शाकल वेला होते टाला उठ कम होगे एक तो पड़ जाए मानुष वो ही पुरी बेस्ट आप पहले जो भी यंग राई अपना ज़्यादा नहीं बोलते यंग राई बहुत दिल जार बना तना पार बना मोटामोटी इतने काउंट हो बेरो में एक टा पूरी बेशेर किंतु कथा डॉक्टर वैद्य जी मनोर बोल चले जी एक टा फैक्टर रहे चे आपने क्यों मुन्हा है जी इतना मोटा मुट्टे एक टा शौक तो पुख्तो जगह जाबे जेर फले बेशी लोग आस्ते परे देखो उनके लिए शौक के पे बोल रहे हैं बीरोती नहीं तो आवे किधर बांगली किंतु BNP Borshian Neta BBC Bangla ke jete bolet chan sheti ekon ono ra udro koren ni oshri karo koren ni tara bolet chan je na mei hok ekti shorkar dorkar jara dui tin bachor dhore ehi tadir bhashai ehi jhamela gulu purishkar korbe khyal korbe they never wanted a election they wanted a government tara ekta shorkar chhe chhe jye shorkar tadir ke tadir bhashai filtering korbe purishkar korbe ebong unhi ito bolet chan jye jya jome chhe ehta to dui tin bhashai hobe na क्या कर बैन? डे वन तक के तारा के इंतेक्टी शॉर्टकार्ट से ऐसा हाउ आपने के इंतेक्टी शॉर्टकार्ट पे तक के लिए हुए निर्बाचन करते हुए नाले बिप्लॉप करता हुए मैं दुई दस शातेर में तो स्टेटमेंट दिल जमीन तीन टी शर्त है एक हल आनी अपव्यवहार करबें कि ना सी के हैरानी करबें कि ना अथवा पालबें कि ना ये तीन तो जनाब रुहुल कबीर रिजबिर एक स्टेटमेंट यथेष तरह जो कारो जमिने ना है कारण हि वेड दें टू एपस्कंड एक शर्त वन एक स्टेटमेंट जो प्रसिक्यूशन देर्ट के देखें ता तो पलिटिकलि मोटीटेड ता तो क्यों जैगा जमीन मामला कर आसे नहीं तो तर नेता तक के बोलते डोट डु इट एंड दे उलो अल अफ स्कंडिंग तो जमीन है ना दुनिया कौन है ना ये तीन ट शर्त कम बस सारा पृथ्वी से जमीन जो दे बोलते चाची विदेशी का जरा बोलें शुद्ध ए दिन बोलें ना ग्रेप्तार हार आगे तर महासचिव के पश्चिम विश्वास रखते हैं तो जरा पश्चिम उइ हैव नो कल उथ पश्चिम मैंने स्टील दिस इज कॉल्ड जैसे ओने के बोले अमेरिकन सेंचुरी। अमरा बोले जो ओल्ड सेंचुरी। तारा नाना भावे ही बोले। अमरा तो झोपड़ा करते चाचे हैं। अमरा बोले थी आज के मिश्रे सीसी जो गौतम शब्द ही इलेक्टेड होले 94 परसेंट वोट पे आते हैं। इमरान खान 
বাতিল হয়ে গেল এবং তারা স্টেটমেন্ট দিয়ে বলল পাকিস্তানে যা হচ্ছে যা হবে এগুলো তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার ওই একাত্তরের মতো একবারে হুবহু বাংলাদেশে যা হচ্ছে ওগুলো পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার ডিলেমাটা দেখেন এবং কিছুটা আইরনিও দেখেন তা আমরা বলতে বলছি কি গণতন্ত্রের সংজ্ঞাটা এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তারা এটাকে সিলেকটিভ করে ফেলেছেন এটা পাকিস্তানে একরকম মিশর একরকম বাংলাদেশের একরকম আমরা বলছি ন আমাদের ইলেকটোরাল অডিয়েন্স কার আমাদের মানুষ তো তারা যদি ভোট দিতে আসেন তাদেরকে বাধা দিবেন না আমরা বিএনপিকে আহ্বান করেছি আপনারা লিপলেট দিচ্ছেন ভালো কথা সহিংসতা করে চোদ্দোর মতো বাধা দিবেন না দেখুন যে তারা আসেন কি না এসে যদি ভোট দিতে না পারে সিরিয়াস আপত্তি আছে কিন্তু আপনি তো আসতেই দিতে চাচ্ছেন না বলছেন যে নির্বাচনে বিএনপি যাবে না এটা হতে দিবে না সেই নির্বাচনটা হতেও দিবেন না হতেও দিবেন না বিবৃতিতে বলেছেন এরপরে আরেকটি ইস্যুতে আলোচনা করব আমি একটু অবশ্যপ্রত মেজর ডক্টর নাসির উদ্দিন আহমেদ উনি যেটা বলছিলেন আসলে যে রাজনীতিতে বিষয়টা কি আসলে এইভাবে এত সরলভাবেই ঘটে না আসলে বিষয়টা অন্যভাবেও ঘটে রাজনীতির বিষয়ে তো আসলে সরলভাবে এটা চলার মতো বিষয় না কারণ রাজনীতি যদি এত সহজ সরল বিষয় হতো তাহলে পাঁচ বছর একটা এটাকে চর্চা করা একটা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এইভাবে মাঠে নামা ম্যানিফেস্টো তৈরি করা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা এসব বিষয়গুলো এভাবে হয় না আচ্ছা আরেকটা বিষয় হচ্ছে যেটা যে আমি একটু এটার সাথে যদি বিয়ে করি সম্পৃক্ত করতে চাই যে যদি সত্যি সত্যি রাজনীতিতে একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হয় তাহলে একটা দলকে কিন্তু পাঁচ বছর ধরেই ওভাবে আপনাকে রেডি করতে হবে এখানে তাদের বিকল্প নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে আমরা এবং এই প্রসঙ্গে আমি আমার একটা লেখায়ও লিখেছি যে খমিনি যে এটা করতে পেরেছিলেন ফ্রান্সে বসে সেটা আজকের প্রেক্ষাপটে হবে না আজকের প্রেক্ষাপটে আপনি তখন স্কাইপই ছিল না উনি ক্যাসেট পাঠাতেন ফ্রান্সের থেকে এটা রিপ্রোডাকশন হতো ইরানে বসেই নব্বই হাজার কপি এক এক সময় হয়েছে হয়ে চলে যেত সেটাই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করত যেটা মনে করেন ভিয়েতনামের কথা যদি বলি হোচিমিন যেটা পেরেছেন জঙ্গলে বসে বসে সেটা আজকের দিনে হবে না সঙ্গে আপনি বলছেন এই যে যেটা বলছি যে রাজনীতিতে একটা পরিবর্তন আনতে গেলে যারা বিরোধী পক্ষে থাকবে যারা সরকারকে চায় যে সরকার পরিবর্তন হোক তাদের একটা প্রস্তুতির দরকার আছে তাদের একটা বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দরকার আছে একটা একটা কারণ থাকতে হবে যে আমি এই কারণে আমি পরিবর্তন করতে চাই এবং আমি তাদের চেয়ে বেটার এই জিনিসটা তোমাদের সামনে দিব এই ধরনের পরিবর্তন একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই আপনাকে আপনাকে তারা বলছে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হতে হবে আজ পর্যন্ত তারা কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটা বলিষ্ঠ রূপ রূপরেখা যেটা সবার কাছে না হোক অন্তত আলোচনা হতে পারে আলোচনা হতো এরকম কোনো রূপরেখা তারা দেয়নি না দিতে পারেনি তো সেটাই বলছি যে তারা যদি ওরকম একটা সরকার শুনছে না তাদের কোনো কথা ঠিক আছে সরকার না শুনুক আপনি গণমাধ্যমগুলোর সামনে একটা গ্রহণযোগ্য একটা ফর্মুলা দেন তারপর দেখেন যে মানুষ এটা পক্ষে কথা বলে কিনা আমরাই তো লিখি বিভিন্ন পত্র আমরাই তো কথা বলি আমরাই তো তখন এটা নিয়ে বলতাম যে না আপনার এটা চলবে না অথবা এটা ঠিক আছে সরকার বিবেচনা করে দেখলেও দেখতে পারে তারা মৌখিকভাবে এটা বলে যাচ্ছেন আর আরেকটা বিষয় যেটা প্রসঙ্গক্রমে এসছে এটা যে আসলে বাংলাদেশ এখন বিভিন্ন দিক থেকে একটা ভালো অবস্থানে আছে তার অন্যতম একটা বিষয় হলো যে বাংলাদেশে এখন চাইনিজ ইনভেস্টমেন্ট আছে বাংলাদেশে এখন রাশিয়ান ইনভেস্টমেন্ট আছে বাংলাদেশে এখন ভারতীয় একটা সম্পর্কের দিক থেকে একটা এমন একটা পজিশনের মধ্যে আছে যে এইখানে এখন বাংলাদেশে একজন শেখ হাসিনার মতো নেত্রীকে একেবারেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে দিবেন সেই ধরনের টেকনোলজি একটা বিশাল ফ্যাক্টর এই যে তরুণরা যেটা বলছি আমরা আজকে দেড় কোটি ভোটার আছে তাদের কাছ থেকে যদি আপনার আমরা সিক্সটি সিক্স ভোট তারা যায় তা তো আমরা এক কোটি হয়ে যায় এক কোটি মানে হলো এগারো কোটির মধ্যে এক কোটি টেন পার্সেন্টের কাছাকাছি একটা বিষয় তো অন্যরকম আছে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা মানুষের জন্য কাজ করবে সুযোগ সুবিধা মানে আমি যদি এখান থেকে শুরু করি আজ থেকে দশ বছর পরে যেত এখানেই থাকবো না সামনের দিকে যাব মানুষের কালেক্টিভ এফোর্ট যেমন রয়েছে এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা সেটাকে টেনে নেওয়া যাওয়ার ব্যাপার আছে এটা তো স্বাভাবিক বিষয় স্বাভাবিক বিষয় কিন্তু অস্বাভাবিক হইতে পারে দুঃখটা তো কোন জায়গাতে পরিবর্তন আছে আপনি দেখেন 
যদি বিদ্যুতের কথা বলেন এর আগে তো পাঁচটা বছর রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল কিন্তু বিদ্যুৎ কি সেই পর্যায়ে পৌঁছতে পেরেছে সেটা তো পারে জানে এই যে সামাজিক সুরক্ষা দিতে অবশ্যই খাদ্য উৎপাদনের কথা যদি বলেন বাজেটের আকৃতির কথা যদি বলেন জিডিপির কথা যদি বলেন সবকিছু মিলায় তো আমরা তো দেখেছি আমরা তো এরকম না যে একেবারে বিকল্প কোনো কিছু আমাদের এই দেশে ছিল না আমেরিক তো একুশ বছর খরচার বাইরে ছিল তা আমাদের তো একটা তুলনা করার মতো আমাদের একটা স্পেস থাকতে হবে আচ্ছা আপনি যা হয়েছে হয়েছে ঠিক আছে বাদ দিলাম আপনি এখন নতুন করে বলেন যে যা হয়েছে হয়েছে আমাদের আগের সব কিছু ভুল করেছি তা আগামী পাঁচ বছর আমরা এইটা করতে চাই আমরা এইখানে নিয়ে যেতে চাই দেশটাকে আমরা এটা করতে চাই সেই ধরনের কোনো বিষয় আমরা দেখতে সেরকম আমি অন্তত অন্যকে কথা বলতে পারবো না আমি লেখাপড়া করার চেষ্টা করি আমি মোটামুটি একটু গণমাধ্যমের সাথে সম্পৃক্ত থাকার চেষ্টা করি আমার সামনে এরকম বিকল্প কিছু আমি দেখে নাই যে আপনারা আমাদের কোনো সমর্থন দেন আমরা এইটা করব কাকে জেল থেকে বের করতে হবে কাকে দেশে ফেরত আনতে হবে এগুলোর পাশাপাশি তো আমাকে राष्ट्रनयक मेडिकल टूरिजम कर शयतान फेरस्तार जवान मंदिर मत एक घटना जा राजनैतिक परिसेषण कर আবু আলম শহীদ খান আপনার কাছে যে আলোচনা চলছিল গত দুই আট যে নির্বাচন হল দুই হাজার আঠারোর যে নির্বাচনটা হলো সেখানে সব দলে অংশগ্রহণ করেছিল এবং আওয়ামী লীগ একাই দুইশো আটান্নটি আসন পেয়েছিল এবং জোট সহ আরও অনেকগুলো আসন পেয়েছিল তখন একটা আলোচনা এসেছিল যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা নির্বাচনের পরে যে সরকার গঠন হচ্ছে তার মধ্যে যে পার্লামেন্ট গঠন হচ্ছে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠছে সেটি কি ধীরে ধীরে একটা এক ধরনের মানে এক শুধু একটা পথে যাচ্ছে কি না আমরা মধ্য এশিয়া বা অন্য এইরকম কিছু দেশে আমরা দেখি যে পার্টি অনেক থাকতে পারে কিন্তু একটা পার্টি এতটা এগিয়ে যায় যে অন্য পার্টিগুলো তাদেরকে তাকে ধরতে পারে না বাংলাদেশের জনগণই কি ধীরে ধীরে সেই রকম একটা বিষয়ের দিকে এই দেশকে নিয়ে যাচ্ছে কি না শেষের যেটা জিজ্ঞাসা করলেন সেটার উত্তর হচ্ছে যে বাংলাদেশের জনগণ এটার কোনো দায় দায়িত্ব নাই পরিষ্কার কথা জনগণ নিয়ে যাচ্ছে কি না সেটার উত্তর হচ্ছে জনগণ নিয়ে যেতে পারে না যেটা করতে পারে সেটা লিডারসরা কারণ জনগণকে পরিচালনা করে লিডাররা এবং লিডারদের যে কোয়ালিটি হবে বা লিডাররা যেভাবে রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে চাবেন সরকার পরিচালনা করতে চাবেন সেইভাবেই এটা আবর্তিত হবে হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন তাহলে কি জনগণের কোনো শক্তি নাই হ্যাঁ আমাদের সংবিধানের জনগণকে সবচেয়ে বড় শক্তিশালী বলা হয়েছে যে জনগণই হচ্ছেন এই রাষ্ট্রের মালিক ওটা কাজের গরু কিতাবে আছে কিন্তু গোয়ালে পাওয়া যাবে না আর একটা জনগণের শক্তি হলো যে আপনি সত্তর একাত্তর সালে জনগণ তাদের শক্তিমত্তা দেখিয়েছিল নব্বই সালে জনগণ তাদের শক্তিমত্তা দেখিয়েছিল যেটা একটু আগে ব্যারিস্টার সাহেব বলছিলেন যে জনগণ 
চাইলে একটা বিপ্লব হতে পারে বিপ্লব না হলে তো আর সরকার পরিবর্তন হবে না দুটো জিনিস একটা গণতন্ত্র যদি আমরা বিশ্বাস করি গণতন্ত্রের মধ্যে চলতে চাই তাহলে একটা নির্বাচন এটাই হলো একমাত্র পথ তা আপনি সেই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটা পার্লামেন্টের চিত্র তুলে ধরছেন মানে আঠেরো নির্বাচনের সময় দুশো তিরানব্বই আসন ছিল জোটের মনে হয় বা দুশো চুরানব্বইটা ছটা বা ষাটটা বাইরে ছিল তো সেটা একটা পার্লামেন্ট হতে পারে এবং এইরকম পার্লামেন্টের নির্বাচন এখন তো একদম একতরফা নির্বাচন হবে এখন যে নির্বাচন হচ্ছে এটা টিম এ বি সি মধ্যে নির্বাচন এই নির্বাচনে যেহেতু বড় দল একটি অংশগ্রহণ করেনি তাদের সাথে আরও কয়েকটি দল আছে যারা অংশগ্রহণ করেনি তার মানে নির্বাচনটা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ টিম এ নৌকা আওয়ামী লীগ টিম বি তাদের মার্কা ইগল এবং বাস্ট্রা গণ্য মার্কা আছে আওয়ামী লীগ টিম সিতে আছে ছজন চোদ্দ দলের প্রার্থী যারা নৌকা মার্কা নিয়ে ইলেকশন করছেন যে আমার স্যারের এখানেও একজন প্রার্থী আছে নাশিদ খান মেনন আর আওয়ামী লীগ টিম সিতে তার সাথে যোগ দিয়েছেন ছাব্বিশ জন জাতীয় পার্টির মেম্বার যারা নির্বাচনে আছেন এবং যাদের সিট অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে এবং যাদের পোস্টারে প্রধানমন্ত্রীর ছবি আছে এবং তারা লিখেছেন পোস্টারে যে জাতীয় পার্টি মনোনীত আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী ভোট দেন এবং তাদের যে অডিও ভিডিও প্রচারণা সেখানে তারা বলছেন শেখ হাসিনা সালাম নিন নৌকা মার্কে ভোট দেন সো তিনশো আসনেই যারা নির্বাচন করছে ভোট দেন সে তিনশো আসনেই যারা প্রার্থী তারা ভার্চুয়ালি মানে বেসিক্যালি নৌকা নৌকার স্বতন্ত্র এবং নৌকা সমর্থিত লাঙ্গল এই তো প্রার্থী তো এই তিনশো আসনে তো আপনি মানে কোন পার্টিকে নির্বাচনে মানে আসতে তো নিষেধ করা হলো না তারা এমন একটা দাবি করলেন সেই শেষ পর্যন্ত তারা সেই দাবি পূরণ করতে পারলেন না ফলে সাংবিধানিক ভাবে নির্বাচনটা হচ্ছে এই যে রাজনৈতিক যে কৌশল এবং কৌশলে তো এক পার্টি এক পার্টিকে তো মানে হারিয়ে দিতে চাবে এবং যখন পরিস্থিতি যে রকমের হবে সেই পরিস্থিতিতে কৌশল নির্ধারিত হবে এবং তার মধ্য দিয়ে আবার একসময় নির্বাচনটা হলো ফলে আবু আলম শহীদ খান যত সহজ সরলভাবে আমার দৃষ্টিতে সহজ সরলভাবে অ্যানালাইসিস করলেন এবং আওয়ামী লীগের কিছুটা বলা চলে যে একটু অন্যভাবে দেখলেন বিষয়টি কি আসলে ওই রকম কারণ এর আগে এর মধ্যে আরও অন্যান্য অনেক আলামত আছে ধন্যবাদ আপনাকে এখানে বুঝতে হবে যে ওনার পার্সপেকটিভটা কী ওনার জায়গাতে উনি ঠিকই করেছেন কারণ উনি হলেন সরকারের একজন মানে প্রাক্তন আমলা আমরা যারা বলি অর্থাৎ পাওয়ার স্ট্রাকচারের লোক উনি এটা দেখছেন পাওয়ারের জায়গা থেকে ওনার এক্সপ্লেনেশনটা হবে পাওয়ার কারণ ওনার তো পাওয়ার চেনে উনি মেস্টের ছিলেন সচিব ছিলেন হোটে বার মেনলি পাওয়ার স্ট্রাকচারের তৈরি আমি আমি কিন্তু আউট অফ পাওয়ার স্ট্রাকচার যদি বলেন সিভিল সোসাইটি অ্যাজ বিং এ টিচার অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইজ দি লিডিং সিভিল সোসাইটি ইন দ্য কান্ট্রি এবং আমি দুটায়ও দুটোই আমি নেতৃত্ব দিয়েছি ঢাকা ইউনিভার্সিটিশনে এবং ছাত্র জীবনেও আমি সেটা করেছি সেই জায়গা থেকে আমি দেখব রাষ্ট্রের কাঠামো গণতন্ত্র এবং পিপলের জায়গা থেকে তো সেখানে পিপলের জায়গা থেকে দেখলে আমি অত ওইভাবে কাউকে ছোট করে আমি দেখতে চাই না ওনার কথাটা বাস্তবতা আছে যদি আমি পাওয়ারের জায়গা থেকে দেখ এক্স্যাক্টলি তাই আমি ওনার সাথে একটু দিমত করব না আর পিপলের জায়গা থেকে দেখলে আমি দেখব যে একটা নির্বাচন হচ্ছে সেই নির্বাচনে নানা প্রার্থী রয়েছেন তবে এটা কিন্তু আমি প্রথম শুরুতেই বলছি যে নির্বাচনে যে ডিসাইডিং যে জিনিসগুলো সেইটা ডিসাইডেড যে কোনটা ডিসাইডিং কে সরকার গঠন করবে মানে সেটা কিন্তু হতে পারে মনে করেন সত্তরে আওয়ামী লীগ এত সিট পেয়েছে এটা কিন্তু জনগণের কাছে ডিসাইডেড ছিল পাকিস্তানি জান্তা শাসক যারা ইলেকশন পরিচালনা করছে তারা হয়তো মনে করছে শেখ সাহেব বা পেতে পারে বেশি কোনোভাবেই এরূপ পাবে না যে তারা একটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে তারা মনে করছে অন্যরাও তাদের মুসলিম টুসলিম লীগ বা অন্য অন্য যে সব আছে জোট দিকে বঙ্গবন্ধু জোটও করেন নাই ক্যামোফ্লেক্সটা কিন্তু বঙ্গবন্ধু দেখেন এককভাবে পেয়ে গেছেন তাই না তাহলে ওটা কিন্তু ওই ডিসাইডেড না এবার এই দুইটা জিনিস কিন্তু ডিসাইডেড নাম্বার ওয়ান হলো প্রধানমন্ত্রী হবেন মোটামুটি আসলে না ডিসাইডেড মানে কি আপনি আগেই করে সেটা বোঝা যাচ্ছে গেম ইলেকশন না ইলেকশন যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফেয়ার निरापत्ती 
সেটা মেনে কিন্তু তারা নির্বাচনে গেছেন আর যারা যায় না তারা কোন অবস্থা উনি প্রধানমন্ত্রী থাকবে না এইটাই হলো দাবি আর অন্য কোনো দাবি না ওনাকে গদিচ্যুত করো আমি যখন জানি হ্যাঁ যেখানে স্বতন্ত্র এই কন্টেস্ট হচ্ছে বাদদান সেটা সেখানে লোক যাবে আমি ওনার চাই না ওনাকে চাই আমি যাব কিন্তু তাহলে যেখানে একজন কেন্দ্রে ঢাকা আসন আট বা আমার আমি তো বললাম জালোগাটি এক দুই কিন্তু সেখানেও কিন্তু ভোটার হবে তার মানে কি এই যে ইয়াং ভোটাররা যাবে তার নানা আসনই আছে যে তাহলে এমন একটা পরিবেশও হয়েছে আপনি যে কথাটা বলছেন উনি যে কথাটা বলছেন দুইটা সমন্বয় করে বলি যে একজন নেত্রী একজন নেতা তিনি দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে গণতন্ত্রকে মানুষের অধিকারকে উন্নয়নকে মর্যাদাকে মর্যাদা একটা ফ্যাক্টর যে কথাটা বাইরে দাঁড়িয়ে বলছি যে বাংলাদেশের যে ত্রিশ লক্ষ মানুষ জীবন দিয়েছিল একটা স্বাধীন বাংলাদেশ এবং আত্মমর্যাদার প্রশ্নই বাঙালি আত্মমর্যাদা সুতরাং এই মর্যাদা রক্ষার জন্য তাকে সমর্থন দেওয়ার জন্য তার প্রতি যে না ইয়েস তার প্রতি সমর্থন রয়েছে মানুষের এই সমর্থনটা আপনি কিভাবে তাহলে প্রকাশ করবেন তিনিই বলছেন যে এই সমর্থনটা প্রকাশ করার জন্য আমি ভোট কেন্দ্রে যাব আমার ওখানে কন্টেস্ট নাই তারপরও বা অনেকে দূর দূরান্তে গিয়ে ভোট দেবে সেই মাদারপুর চলে গেছে সেই ময়মনসিং চলে গেছে সেই চাঁদপুর চলে যাবে কাল সকালে ভোটটা দিতে যে আমি ভোটটা দেব ভোটে আমি উপস্থিত হব আমার গণতান্ত্রিক দায়িত্ব এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে তাকে সমর্থন দেওয়ার জন্য যে না তার নেতৃত্বে দেশ চলবে তার নেতৃত্বে ইলেকশন হতে পারে তার নেতৃত্বে পার্টিসিপেট ইলেকশন হবে এবং যারা আজকের পার্টিসিপেট দেখতে চায় তারা যেন দেখে যে হ্যাঁ বাংলাদেশের মানুষ শেখ হাসিনের নেতৃত্বে পার্টিসিপেট ইলেকশন সফল করেছে ডক্টর রহিদুজ্জামান আবার ফিরব আপনার কাছে একটু বেস্ট প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া যে আসপেক্ট গুলো বললেন হ্যাঁ এর বাইরে কি অন্য আসপেক্ট আছে এখানে আছে যেমন যেমন ধরুন বাজারে যদি একটা ব্র্যান্ড খুব ভালো করে অন্যরা তার ফ্রান্সাইজ নিতে চাই চাই তো তো ধরেন আমি যদি অন্যভাবেই ধরি নৌকা এখন ব্র্যান্ড স্বাধীনতার ব্র্যান্ড ছিল গণতন্ত্র উন্নয়ন এগুলো ধরে রাখার ব্র্যান্ড তো মানুষ তো সেটা চাইতেই পারে পার্টিকুলারলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথা যেহেতু আসলোই আপনি দেখেন যে কত চড়াই উদ্রাই পার হয়ে একাশি সালের সেই সতেরোই মে মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে একজন মানুষ কত হত্যা চেষ্টা এগুলো করে উজান ঠেলে নৌকা উজান আমরা বলি না উজান নৌকা বাইতে 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 যে জায়গাটায় আজকে বাংলাদেশকে আনলেন পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের যে হাইজাক বাংলাদেশ অ্যান্ড হু রিক্লেম দ্যাট সি রিক্লেম দ্যাট আর কেউ তো না নান বাট শেখ হাসিনা সি রিক্লেম বাংলাদেশ আমি বাংলাদেশ বলতে গণতন্ত্র উন্নয়ন সব কিছু যে বারবার বলেন যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল বাঙালি যেন দুই বেলার দু মোটর খেতে পারে উনি সরবার দুধানে ওই ওনার ফেরার বক্তৃতাতেও উনি বলেছেন দশই জানুয়ারি কয়েকদিন পরে যে ভিক্ষুকের জাতের কোনো ইজ্জত থাকে না আসলেই থাকে না আজকে আমি একটু আগে যে বললাম প্যালেস্টাইনের রাষ্ট্রদূত বলছিলেন যে স্বাধীন দেশের নিজের দাওয়ায় বসে জুতা মালিশ করাও পালিশ করাও পরাধীন দেশের রাষ্ট্রদূত হওয়ার চেয়ে বেশি মর্যাদা করে তো মানুষ তো সেটা একবার বুঝেছে স্বাধীনতা আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিতে চাই যখন পদ্মা সেতু নিয়ে যে ঝামেলাগুলো হচ্ছিল ষড়যন্ত্র হচ্ছিল আই ওয়াজ ভিজিটিং বাংলাদেশে শ্রমিক যারা আমাদের এলাকার চট্টগ্রাম কক্সবাজারের সারজা দুবাই আসমান ওই জায়গাগুলোতে তো ওখানে সন্ধ্যা হলে সব একসাথে আসে আওয়ামী লীগ বিএনপি বলে কথা নেই তখন বিএনপি সমর্থিত যারা ওখানে আছেন তারাও বলছেন যে প্রধানমন্ত্রীকে বলবেন নিজের টাকায় করার ঘোষণা দিয়েছে আমরা খুব খুশি হয়েছি ষোলো ঘন্টা কাজ করে দেশে টাকা পাঠাও এই এটা আমার মাথায় এখনো রয়ে গেছে যে ষোলো ঘন্টা কাজ করে দেশে টাকা পাঠাবে সো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কানেক্ট নট অনলি আওয়ামী লীগ বিএনপি সবাই ওই যে বলে আওয়ামী লীগ ভালো খেললে যখন দেশাত্মবোধের দেশ জিতে যায় মানে আওয়ামী লীগ ভালো খেললে দেশ জিতে যায় এটা কেন বলে ধরো একটা ফুটবল টিমে আপনি প্লেয়ার আমিও প্লেয়ার কিন্তু আপনি ছয় গোল দিয়ে দিলেন তার মানে ছয় গোলের সুফল কিন্তু পুরো টিম হিসেবে আমরা সবাই পেলাম আমি হয়ে এক গোলও দিতে পারিনি উনি হয়তো দুই গোল দিয়েছে কিন্তু আপনার ছয় গোলের সুফল কিন্তু আমি পাচ্ছি এখানে বোধ হয় এটি হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ভালো খেলেছে এবং এন্টায়ার বাংলাদেশ গট ওয়ান ভালো খেলেছে আসলে কি বাংলাদেশ মানে একটা অন্যরকম বিষয়ে গেছে মেজর অবসরপ্রাপ্ত ডক্টর নাসিরউদ্দিন আহমদ এবং প্রধানমন্ত্রী সেটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন এবং এবং সেটাকে দেখানোর জন্য বা মানুষ যে তার প্রতি সমর্থন করছে এই নির্বাচনের মাধ্যমে কি সেটা প্রতিফলিত হবে 
হ্যাঁ অবশ্যই আমি মনে করি সেই নির্বাচনের মধ্যে এটা অনেকটা হানা ভোটের মতো যেরকম একটা বিষয় থাকে একটা সময় ইয়ে হয়ে গেছিল ওই ধরনের কিছুটা ফ্লেভার তো চলেই আসবে কারণ এখানে তো আসলে খুব বড় কিছু অল্টারনেটিভ ওইভাবে আমরা উপস্থাপন করতে পারিনি তো এখন যেটা হবে এই নির্বাচনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য যেটা আমি একটু ইঙ্গিত করেছিলাম এখানে যে অঞ্চল ভিত্তিক একটা ইয়ে হবে এবং এটা একদিক দিয়ে আমার কাছে মনে হয় দেশের জন্য একটা বড় রকম আশীর্বাদ হবে ভবিষ্যতে যারা মন্ত্রী এমপি হবেন তারা ওই এলাকার খবর রাখবেন না বা এলাকাতে এপিএসআর ওই ভাগনা ভাতিজা দিয়ে ইয়ে করবেন পাঁচ বছর পরে খবর নিবেন ইলেকশন আসলে ওই 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 মানসিকতা মনে হয় অনেকখানি পরিবর্তন হয়ে যাবে এক আর দুই নম্বর হচ্ছে যেটা যে মানুষ এখন যারা তাদেরকে এতদিন চিনে নাই পাঁচ বছর হতেই পারে কারণ প্রত্যেকের মন মানসিকতা একরকম না আমি দেখেছি কোনো কোনো এলাকার মধ্যে যে একটা বিয়ের অনুষ্ঠান হলো মন্ত্রী সাহেব চলে যায় ওখানে একেবারে শুধু ওই বিয়ের অনুষ্ঠানটা ওনার এলাকাতে একটা বিয়ে হচ্ছে আমার নিজের চোখে দেখা উনি মানে ওখানে কিছু খেতেও পারেন নাই উনি জাস্ট বরকনেকে মাথার মধ্যে আশীর্বাদ করে চলে আসছেন ওই রাত্রেবেলায় চলে আসছেন পরের দিন ওনার প্রোগ্রাম ছিল তো এই যে জনসম্পৃক্ততার যে জায়গাগুলো এগুলো আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি প্রতিফলিত হবে একটা প্রতি এলাকায় মনে একটু এগুলো কমে গেছিল অনেক সমালোচনা হয়েছে অনেক সমালোচনা হয়েছে মানুষ মনে করে অটো এমপি ও আনো কুমারকে দিয়ে হ্যাঁ এবং এই এই একটা আরবার অনেকের এটাও একটা ধারণা ছিল যে সম্ভবত যে একবার যদি আমি নৌকা কোন রকমে পেয়ে যাই তার মানে বাকি আমি আমি জানা কিন্তু এবার ওনার টের পাচ্ছেন আমি বিশেষ করে এবার আমি বিশেষ করে আমার নির্বাচনী এলাকায় আমি যেটা দেখেছি আর কি যে দুজন একজন স্বতন্ত্র দাঁড়িয়েছেন এবং আরেকজন নৌকা নিয়ে দাঁড়িয়েছেন তো বিশ্বাস করেন সকালে একজন আসে তো বিকালে আরেকজন আসে মানে এতভাবে তারা চেষ্টা করছেন যে তাদের মান সম্মান বলেন বা ইয়ে বলেন এখানে নৌকা জিতবে কি জিতবে না সেটা বড় আগামীকাল দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হবে তার আগে এই নির্বাচন নিয়ে যে সব বিষয় ঘটেছে বা এই নির্বাচনের মধ্যে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য রয়েছে কিনা আলোচনার মাধ্যমে সেটাও একটা খুঁজে দেখার চেষ্টা হলো যাই হোক এখন শেষ পর্বে আমরা একবার শেষ পার্টে রয়েছি এবং আমরা সময়ও খুব বেশি পাব না একটু সংক্ষেপে আলোচনা করতে হবে তো যে বিষয়টা দিয়ে শেষ করতে চাই যে একটি দল আমাদের আলোচনায় বারবার ঘুরে ফিরে আসছিল বলা চলে যে অনেকে অনেকভাবে বলেছেন দলটিকে তবে শক্তিমত্তা নিয়ে ও কথা বলেছেন কিন্তু এই নির্বাচনটা যে ঠিকভাবে হচ্ছে না এবং সেটি দেশে এবং দেশবাসে দেখানোর জন্য নিশ্চয়ই তারা একটা চেষ্টা চালাচ্ছেন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে সবার কাছে একই প্রশ্ন এবং একই প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর নিয়ে আমি শেষ করতে চাই এটা সেটি হচ্ছে প্রথমে ডক্টর ওয়াহিদুজ্জামানকে দিয়ে শুরু করতে চাই শেষ দিয়ে করলে ভালো হয় না আমাকে শেষ দিয়ে করেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি তাহলে মেজর অবসর ডক্টর নাসির উদ্দিন আহমেদকে দিয়ে শেষ করব তো বিএনপি এবং তাদের মিত্রদের সেই প্রচেষ্টা কতটুকু সফল হবে বা এখন পর্যন্ত কতটুকু সফল হয়েছে হয়েছে বলে আপনার মনে হয় এখন আমার দৃষ্টিতে এখন পর্যন্ত আসলে বিএনপির ওই সফলতাটুকুর জায়গাটুকু প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে আগামী কালকের টার্ন আউটের উপরে কালকে যদি আমরা যেই পরম্পরা দেখেছি যে নির্বাচনগুলো বাংলাদেশের যে কতগুলো নির্বাচন হয়েছে এক্সেপশান তো কিছু আছেই যেখানে অস্বাভাবিক ভোট কাস্টিং হয়েছে বাট মোটামুটিভাবে তো একটা গ্রহণযোগ্য মাত্রা আছে এটা আমরা সবাই জানি যে একটা দলের বড় দুইটা দল আমাদের এটা স্বীকার করতেই হবে যে দুইটা বড় দল তাদের নিজস্ব কিছু ভোটের একটা পার্সেন্টেজ আছে কিছু সুইং ভোট আছে কিছু এন্টি ভোট আছে তো এই সব কিছু মেলায় যদি সুইং ভোট এবং দলের নির্দিষ্ট ভোট মেলায় যদি এটা পঞ্চাশ বা পঞ্চাশ অতিক্রম করতে পারে তাহলে আমার মনে হচ্ছে যেটা যে এটা আন্তর্জাতিকভাবে এটাকে বিএনপি যদি চেষ্টাও করে যে গ্রহণযোগ্য হয়নি বা একতরফা হয়েছে বা এটা সাজানো নির্বাচন হয়েছে এ কথাগুলো আখেরে টিকবে না আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে যে আমি থাইল্যান্ডের একটা উদাহরণ দিয়ে বলতে চাই ওখানে স্মার্টফোন এবং স্মার্টফোনের কারণে যে প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে মিনিটে মিনিটে যেভাবে ছবিগুলো চলে এসছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং সেখান থেকে মূলধারার গণমাধ্যমে দ্যাট ওয়াজ এ টার্নিং পয়েন্ট যে ওটার কারণে কোনো কেউ সাহস করে নাই যে এটাকে অন্যভাবে কিছু বিকৃত করে কোনো ফলাফল তৈরি করা বা অন্য কাজে এক্স্যাক্টলি এত বেশি ছবি ওয়াইডলি চলে আসছে মূলধারার গণমাধ্যমে থ্রু সোশ্যাল মিডিয়া যে এটাকে আর 
কারো পক্ষে কোনো ওই সাহসটাই করেনি যে কারণ এটা হাস্যকর হয়ে যাবে যে এটা নির্বাচনটা ভালো হয়েছে কি হয়নি আমি ওইখানে আশাবাদ ব্যক্ত করতে চাই যে এখন একটা মানুষ সেকেন্ডে সেকেন্ডে জেনে যাবে যে বাংলাদেশ আসল নির্বাচনটা কেমন হচ্ছে যদি যদি সেভাবে আমরা পোর্ট্রেট করতে পারি যে নির্বাচনটা ভালো হয়েছে টার্ন আউট ফিফটি পার্সেন্ট হোক আর ফর্টি পার্সেন্ট নির্বাচনটা ভালো শেষ হয়ে যাচ্ছে অন্যদেরকে একটু তাহলে আমি মনে করি যে সেটা ধোপে টিকবে না হ্যাঁ আপনাকে ধন্যবাদ বেশির প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া আপনার কি মনে হয় ধন্যবাদ কালকে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে লজিস্টিক চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি ফেক নিউজ দেয়ার ইজ এ সেইং ফেক নিউজ ফ্লাইস ফার্স্ট অফ দ্য প্যান্ডামিক এই ফেক নিউজ একটু ঝামেলা হতে পারে তবে আমি আশাবাদী যেদিন থেকে কনগ্রেসম্যানদের বক্তব্য বিএনপি সমর্থন করেছে বলেছে উল্লাস করে আমাদের সাথে না ওনাদের কথার মিলে গেছে কি মিলে গেছে যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা কার্যক্রম থেকে প্রত্যাহার করতে হবে এই দাবি তো করেছে দ্যাট ইউ ডোন্ট মেক ডিস্ট্যান্ট ফ্রম দেন ফলে সেদিন থেকে লড়াইটা বিএনপি ভার্সেস বাংলাদেশ হয়ে গেছে সুতরাং বাংলাদেশ হারবে না এবং বিএনপিও জিত আগামীকাল সেই বিষয়টি বাংলাদেশ আবু আলম আবু আলম শহীদ খান আপনার কি মনে হয় এই হার জিতের খেলায় মানে আমাদের লাভ না লোকসান হবে না একটা তো কালকে একটা ডেট আছে এবং নির্বাচন তো একটা করতেই হবে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা আছে সব মিলিয়ে একটা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তো একটা জায়গায় পৌঁছাতে হবে বাট এই নির্বাচন যে আমাদের সব সমস্যার সমাধান করে ফেলবে এটা আমি মনে করি না কারণ কোনো নির্বাচনে সব সমস্যার সমাধান করতে পারে না আমাদের অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা হয়েছে কনক্লুশন যদি বলি তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত যারা তিনজনই আমার যারা সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেন তারা বলছেন এবার ভোটারদেরকে এম্পাওয়ার টু করা হয়েছে তো এই কনক্লুশনে যদি আমি ভোটাররা যদি এম্পাওয়ার হয়ে থাকে তাহলে তার মানে হচ্ছে চোদ্দো এবং আঠেরো সালে ভোটাররা এম্পাওয়ার ছিল না মার্কা নিলেই হয়তো বা যে কোনোভাবে একটা নির্বাচন করা যেতে পারো পারতো তো সেই তুলনায় এই নির্বাচনটা নতুন কিছু দিতে যাচ্ছে মেবি ইট ইস নিউ ডেমোক্রেসি সূচনা হতেও পারে দেখতে হবে মানে সময় নেই আরও একটা আলোচনা যদি আর একদিন হয়তো আমরা করবো একটু আমি বলে রাখি টপিকটা যে একটা অন্যরকম পার্লামেন্ট হবে আর আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন নিশ্চয়ই যারা মনে করেছে তাদের ছাড়া ইলেকশন সম্ভব না তাদের ছাড়া ইলেকশন হবে না তাদের ছাড়া জনগণ আসবে না নিশ্চয়ই বাংলাদেশের বিজয় হবে তারা পরস্ত হবে এবং তারা ইলেকশন যদি ফিফটি হিজ রাইট যে ফিফটি পার্সেন্ট ভোট উপস্থিত হওয়া ইজ ভেরি ভেরি গুড ইলেকশন ফর বাংলাদেশ ফর ইন্টারন্যাশনাল ফর এভরিওয়ার এবং সেটি হবে আমিও মনে করি যে সেখানে সেটি বাংলাদেশ কালকে ভোটের মধ্যে দিয়ে সফল হবে এবং সর্বস্তরের তরুণ বৃদ্ধ সর্বস্তরের মানুষই একটা অংশ ভোট দিতে যাবে প্রশান্ত ভূষণ গুরু আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আমরা একটা প্রত্যাশা করি যে সুষ্ঠু স্বাভাবিক সুন্দর এবং শান্তিপূর্ণ একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আমি আগামীকাল আজকের মতো শেষ করতে হচ্ছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন